Друзья, я в Нур-Султане, а за моей спиной – дворец независимости Казахстана. Сегодня мы поговорим о том, как вторая по величине республика вышла из состава СССР и как она живет теперь, через 30 лет после развала Союза. Во многом Нур-Султан отражает судьбу всего Казахстана в постсоветский период. К моменту развала Союза город подошел средним областным центром с населением в 280 тысяч и советским названием Целиноград. В 92 году город переименовали в Акмалу. Так ему сразу и вернули историческое название и провели национализацию. Ведь изначально основанный русскими город носил название Акмолинск. А теперь его лишили чуждого казахскому языку суффикса. Уже через два года, в декабре 94 го президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил перенести сюда столицу страны. Решение формальности заняло три с половиной года. 10 декабря 1997 года был подписан закон о новой столице. В мае 98 го Акмала была переименована в Астану, что по-казахски значит «столица». А 10 июня того же года город с названием «столица» официально стал столицей Казахстана. В нулевые годы в Казахстане начался бурный экономический рост. Естественно, лучше всего он был замечен в столице. Сюда ехали люди со всей страны. В Акмале 96 -го года жило 270 тысяч человек, в Астане 2011 уже 700 тысяч. А в 2017-м столица стала миллионником. Все бурные перемены, которые Целиноград-Акмала-Астана пережила в 90-е и нулевые, были связаны с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. А в 2019 году город и президента связали окончательно. Когда Назарбаев решил покинуть пост главы страны, новый президент Касым Жамар Такаев предложил посвятить ему столицу. Так бывший Целиноград был переименован в третий раз за 27 лет и превратился в Нур-Султан. Средненький город где-то в бескрайней степи прошел путь до пафосной столицы имени авторитарного правителя. И, по-моему, тот же путь за эти годы прошел весь Казахстан. Казахстан – это самая большая после России республика бывшего СССР. Он тянется от бывших казахских городов на западе до китайской границы на востоке. А в Россию вот уехать не было желания? Нет. Где родился, там и пригодился. От русских промышленных городов на севере до древних пустынь на юге. Если двигаться по космодрому, то можно увидеть много развалин, много строений, которые находятся в состоянии демонтажа. Здесь все еще говорят на русском языке, но половина русских уехала из страны. Казахстан до сих пор русскоязычная страна. Да. Никого никто не притесняет. Здесь есть культ личности, но посвящен он уже не действующему президенту. Автобан построит, новые поезда. Ни одной спорной территории нет. Заслуга тоже президента. Так, мы видим, какой-то чиновник. Здесь преследуют оппозицию независимых журналистов и, кажется, во многом берут пример с России. Иногда кажется, что Кремль учится у Казахстана когда вводит какие-то новации. Иногда кажется, что Астана учится у Москвы, когда вводит некоторые такие запретительные элементы в законодательство. При этом гордятся своей древностью и чтут традиции. Прошла эра стабильности и пришла эра хаоса. Кто был никем, теперь мог стать всем, а кто был всем, в одночасье становились никем. Кошки не будут лезть на купола. Голодная кошка будет. Я ястреба завести. А ястреб твой летит куда подальше. Сегодня поговорим про Казахстан. Республику СССР, которая, пожалуй, больше всех похожа на Россию. Каждый прожитый нами год приносит много счастья и радости нашему народу. В этом году исполняется 30 лет с момента распада Советского Союза. Здравствуйте, в эфире Вести. СССР больше нет. Одна страна превратилась в 15 различных государств, каждое из которых пошло своим путем. Возобладала линия на расчленение страны. В честь этой даты я решил посмотреть, что привело бывшие республики к выходу из Союза, как они прожили эти 30 лет и чего хотят сегодня. С древнетюркского языка казах переводится как «свободный человек». А каждый свободный человек должен покинуть Казахстан. Ну, хотя бы раз в жизни. Поможет в этом сервис дешевых авиабилетов «Авиасейлс Казахстан». Ссылочку на него я оставлю в описании к этому ролику. После распада Союза Казахстан остался промышленным и экономическим гигантом. По этим показателям он на всем постсоветском пространстве уступает только России. В стране растет экономика и развивается сельское хозяйство. К тому же Казахстан — единственная бывшая республика, которая ни по одному из наших показателей не попала в пятерку худших. Неужели в Казахстане все так хорошо? Давайте проверим.
Огромное здание за моей спиной – это мавзолей Хаджи Ахмета Ясави. Он также известен по общему названию этого музея-заповедника – Хазрет Султан. Это одна из главных святынь и древностей казахского народа, потому что это здание старше самого Казахстана. Вообще, как и у многих народов Великой Степи и Средней Азии, свое государство у казахов возникло после разрушения империи Чингисхана. В 1465 году появилось казахское ханство. К тому времени Хазрет Султану было уже 80 лет. Хотя первое здание на этом месте было построено вообще еще в 12 веке. Хаджа Ахмед Ясави был поэтом и последователем исламского мистического учения суфизма. По легенде, основатель ислама, пророк Мухаммед, передал когда-то своему ученику Арслан Бабу кусочек хурмы. Эту хурму нужно было отдать особенному человеку, узнать которого Арслан Баб должен был, взглянув ему в лицо. И так ученик пророка несколько столетий ходил по миру, пока не встретил Есави и не отдал ему хурму пророка. Если же вернуться к историческим фактам, то Есави был, вероятно, главным проповедником ислама в Средней Азии. А Мавзолей в его честь приказал построить Тамерлан, основатель империи Тимуридов, которая правила территорией от Черного моря до Тибета и от Туркестана до Индии. Высоту мавзолей доходит до 44 метров, а его площадь составляет 3000 квадратных метров. Стены мавзолея покрыты вот такой замечательной глазурью, рецепт который был утерян, считается, что она не тускнеет от времени. Почти сразу после строительства к мавзолею потянулись паломники. Сначала паломничество было только религиозным, но в современном Казахстане стало в том числе и историческим, потому что здесь, в Туркестанской области, фактически находится место зарождения Казахстана. Здесь была столица казахского ханства, а еще здесь центр старшего Жуза. Вообще Жуз – это племенной союз, и весь Казахстан делится на территории старшего, среднего и младшего Жузов. Когда-то именно на эти три союза распалось казахское ханство. И с 18 века до вхождения в состав Советского Союза жузы, по сути, вели отдельную жизнь. Самый большой, средний жуз, занимал весь центр и северо-восток Казахстана. Почти весь он расположен в степи. Здесь находится столица страны Нур-Султан и большинство крупных городов, а также различные производства и добывающая промышленность, которые обеспечили Казахстану экономический рост в 21 веке. Второй по величине младший жуз находится на западе у границы с Россией. Этот жуз когда-то первым вошел в состав России, но до сих пор остается самым малонаселенным и пустынным. Все потому, что располагается он в засушливой степи, где человеку жить трудно, ну и незачем. Почти в 20-миллионном Казахстане на младший жуз приходится лишь 3 миллиона жителей. Наконец, старший жуз – это самый юг Казахстана. Здесь расположены древние города – Туркестан, Тарас, Атрар, а также самый большой современный город страны – Алматы. В отличие от двух других жузов, здесь испокон веков жили не кочевники, а земледельцы. А в нынешнем Казахстане – это самая традиционная и религиозная часть. По укладу жизни старший жуз ближе к Узбекистану, чем к северу страны. Хотя, конечно, космополитичная Алмата на этом фоне сильно выделяется. Трудно сказать, насколько принадлежность к жузам влияет на казахов в 21 веке, но историческое разделение страны на три части до сих пор заметно невооруженным глазом. Казахские земли стали входить в состав России постепенно, начиная с 18 века. Например, тогда были построены Семипалатинск и Павлодар. К революции вся территория нынешнего Казахстана была частью Российской империи. После распада империи в Казахстане попробовали создать автономию, но продержалась она недолго. В августе 1920 года была создана Киргизская автономная социалистическая республика. Правда, ее границы существенно отличались от нынешних границ Казахстана, а нынешняя Киргизия в ее состав и вовсе не входила. В 1925 году Киргизская АССР была переименована в Казахскую, а ее границы в нынешнем виде сформировались к 1930 году. Самостоятельной, а не автономной Советской Республикой Казахстан стал по Конституции 1936 года. Вот это здание можно смело назвать одним из символов современного Казахстана. Это мечеть Хазрет Султан в Нур-Султане. Она была построена при власти Нур-Султана Назарбаева и своими размерами и помпезностью явно отражает размах и пафос, с которым строили новое казахское государство. Мечеть была построена за три года и открылась в июле 2012 -го. В архитектуре здания видно, что корни у него османские, то есть турецкие, и строила мечеть Турецкое архитектурное бюро. Понятно, что сама архитектура тут подчеркивает принадлежность Казахстана к общему тюркскому миру. Название Хазрет Султан придумал сам Назарбаев. Оно означает «святейший султан» и отсылает к тому самому Ахмеду Есави, о котором я вам уже рассказывал. 
Правда, есть мнение, что святейшим султаном Назарбаев назвал самого себя. Мечеть вмещает до 10 тысяч человек. Вообще, ислам в Казахстане исповедует более 11 миллионов человек, это 70% населения. А вот неверующих в стране всего 3%. Правда, это данные официальной переписи. А вот исследование компании Gallup говорит, что религиозно лишь 43% жителей Казахстана. И есть мнение, что тема атеизма в стране просто-напросто негласно запрещена. На территорию современного Казахстана ислам пришел в 8 веке, а в 15 стал официальной религией казахского ханства. В Советском Союзе религия, естественно, подавлялась. А вот после обретения независимости Казахстан пережил настоящий ренессанс религии. Это я вам цитирую доктрину национального единства Казахстана. По ее данным, за 18 лет после развала Советского Союза число религиозных объединений в стране выросло в 6 раз. В 2009 году таких объединений насчитали 4200. Тем не менее, в Казахстане нет официальной религии. Христиан в стране более четверти населения по официальным данным. Но со стороны очевидно, что ислам стал частью национальной идентичности, которую в стране стали изобретать после развала Советского Союза. Что вы знаете про Аральское море? Может быть то, что это не море? Да, на деле это соленое озеро. Причем в лучшие годы оно было четвертым по величине озера мира и по площади превосходило, например, Байкал. Но затем произошла Аральская катастрофа. Дело в том, что Аральское море всегда питали водой две реки – Амударья и Сырдарья. В советское время воду из них стали забирать на орошение полей, рыли каналы, по которым вода уходила из русел рек и не доходила до моря. К 1989 году Аральское море так обмелело, что распалось на два озера. Раньше море было на границе Казахстана и Узбекистана, а теперь Малый Орал остался с казахской стороны границы, а Большой Орал – с узбекской. Причем Большой Орал сейчас уже меньше малого, а концентрация соли в озере такая, что в нем вымерла вся рыба. В 2015 году общую площадь остатков Аральского моря оценили 8 тысяч квадратных километров. В 1960 его площадь равнялась 69 тысячам километров, то есть море стало меньше в 8,5 раз. Узбекскую часть моря я вам уже показывал, а вот казахскую удалось спасти, отгородив от Большого Орала. Сейчас здесь даже снова добывают рыбу. Я сейчас нахожусь в центре опытного поля, это Семипалатинский полигон. Собственно, здесь 29 августа 49 -го года в 7 часов утра был произведен первый взрыв термоядерного заряда. Он был закреплен на 30-метровой башне, и э, это произошло где-то здесь. Вот здесь рабочие, они говорят, что эта воронка как раз вот осталась от первого взрыва. Впоследствии здесь будет еще много взрывов, и э, примерно 20 лет производили испытания э, надземные. Бомбы сбрасывали с самолетов, э, взрывали, вот, собственно, заряды, закрепленные вот, э, на земле, над землей. Э, позже испытания будут уже подземные. И если посмотреть вокруг, э, здесь везде такой вот раскуроченный бетон, вот эти вот наблюдательные пункты, бункеры, э, остатки каких-то бетонных конструкций, и вся земля, она в кратерах от взрывов, которые здесь Проводили. Нужно понимать, что тогда, в 40-е годы, никто особо еще не понимал опасность радиации. Было понимание, что это действительно опасно, э, и видели последствия, например, даже того, что произошло в Японии, но не понимали, как нужно правильно защищаться, насколько это опасно. А учитывая то, что здесь все было секретно, люди, работающие здесь, они подвергались действительно там серьезной опасности. Многие люди, кто здесь работал, они впоследствии умерли от э, различных заболеваний, которые были спровоцированы облучение. В 
Собственно, полигон начали строить в 1947 году, практически сразу после окончания Второй мировой войны. Первый взрыв, как я уже сказал, был в августе 49-го, последний 19 октября 89 -го года. То есть полигон просуществовал 40 лет. За 40 лет работы полигона, по данным казахстанского правительства, здесь было произведено как минимум 468 испытаний ядерных и примерно в половине случаев радиоактивные облака и различные там, газовые фракции они выходили за пределы полигона и загрязняли территорию восточного Казахстана. А к концу 80-х, уже когда и Чернобыль случился и так далее, скрывать от людей опасность подобных испытаний и опасность подобного полигона уже было невозможно. В 1989 году э, образовывается движение, то есть еще Советский Союз жив, но уже образовывается движение Невада Семипалатинск, э, это движение жертв э, ядерных испытаний. Казахстанские шахтеры угрожают забастовкой, 130 тысяч казахстанских шахтеров угрожают забастовкой, если не будет закрыт полигон и не прекратятся ядерные испытания. И, собственно, в 1989 году все заканчивают, полигон закрывают, и дальнейшая э, жизнь этого места — это уже изучение э, того, как это повлияло на природу, э, очистка, э, и люди думают до сих пор, что с этим делать, потому что прошло уже столько времени, а до сих пор здесь есть зараженные участки, и место до сих пор представляет опасность. Для Казахстана это, конечно, крупнейшая, очень серьезная экологическая катастрофа. Огромная территория загрязнена посредством этих испытаний. Но тогда было такое время, тогда про экологию никто не думал, а жизнь человека ничего не стоила, когда на кону гонка вооружений, когда холодная война и у государства немножко другие цели. Вот. А теперь для Казахстана такое место трагедии. Это не гордость, то, что они стали, можно сказать, участком испытаний первой советской атомной бомбы, а это место трагедии, и Казахстан воспринимает это, что Советский Союз вот использовал территорию Казахстана, загрязнил ее и ушел отсюда. Все готово к испытаниям. Две секунды. Одна секунда. Взрыв. На разном расстоянии от эпицентра взрыва были построены в том числе такие сооружения, укрепленные. Здесь прямо такие стены по почти метр бетона. В этих сооружениях были, было установлено оборудование, которое замеряло, собственно, эффект от взрыва. Вообще, для чего все это дело производилось после окончания Второй мировой войны, было понятно, что дальше противостояние уже будет идти в том числе и с помощью ядерного оружия. Американцы сбросили на Японию две бомбы, и стало понятно, как дальше будет идти война, и какая угроза для мира существует. Собственно, Советский Союз начинает срочно разрабатывать свою атомную бомбу, и нужно было испытать, как это новое оружие влияет на человека, на постройки, и э, здесь все это испытывали. То есть э, в степях Казахстана нашли такое максимально безлюдное место, и здесь все это испытывали, испытывали на животных, э, здесь были собаки, свиньи, там другие животные, э, смотрели, как э, взрыв на них отразится, испытывали на... Здесь техника была, сооружения, здания, то есть смотрели, э, как... Это влияет, какие разрушения, какая сила у этого взрыва. Ну, собственно, вот сейчас здесь остались такие вот бетонные наблюдательные башни. Все, что можно было украсть и растащить, отсюда уже украли и растащили, оставилось только вот э, такой голый бетон. В центре полигона, где, собственно, был произведен первый взрыв, э, такой монумент стела в честь сотрудничества Республики Казахстан и Соединенных Штатов Америки по приведению в безопасное состояние площадки «Опытное поле» бывшего Семипалатинского испытательного полигона. И так вот по иронии судьбы, то есть объект был построен для гонки вооружений, Советский Союз противостоял Америке, Советский Союз здесь испытывал свое ядерное оружие, Советский Союз отсюда ушел и... Казахстан ставит знак американцам, что они помогают убрать здесь за Советским Союзом вот весь этот опасный радиоактивный мусор. Кто бы мог тогда, в 40-е годы, когда здесь только все начинали строить, подумать, что спустя 70 лет здесь появится такой вот памятный знак с благодарностью американцам.
Можно ли сейчас жить рядом с Семипалатинским полигоном? Мы обсудили с ученым Жанатом Байгазиновым. Там можно находиться достаточно долго, работаете, связанных с оценкой доз, как для персонала, как для населения. При различных сценариях, допустим, для того же фермера, который выпасает mm -hmm. скот, или живет там со своей семьей, с детьми и так далее. То есть все модели были рассмотрены, оценены возможные дозы. И они э, ничем не отличаются от тех доз, которые бы мы получили вместе с вами здесь, к примеру. Безусловно, нужно говорить о отдельных участках на Семипалатинском да. полигоне, потому что на ее территории достаточно большое количество отдельных экспериментальных участков, к примеру, где проводились различные типы испытаний. Допустим, площадка «Опытное поле» площадка, на которой проводились наземные ядерные да. испытания. Это площадка территории где-то 350-365 км квадратных. Она будет полностью ограждена. Ну, так там сказать, опасно. Там опасно. А опять же, знаете, вопрос такой 50 на 50. Почему? Потому что загрязненность на территории Симпалатского полигона, в том числе на площадке опытное поле, она достаточно локальная. Угу. То есть из этих 365 км квадратных порядка, там, может быть, двух километров или трех километров квадратных уровень радионуклидов может достигать до да, действительно таких значимых величин. А остальное, все остальное, mm -hmm. это там 364, 360, допустим, скажем, километров квадратных, это уровень там, может быть, в тысячу, может быть, там, в две тысячи беккерелей цезия. Это в почве. А, допустим, по нашим нормативам, да, по нормативам э, стран бывшего советского ЗУЗа, у нас допускается в мясе, молоке там, до 200 бикерелей на килограмм. Сейчас территорию полигона используют даже для сельского хозяйства. Задача, в том числе нашего университета Алихан-Букихан, э, национального ядерно ядерного центра, имею в виду сотрудников, это обеспечение безопасности. Нужно было ответить на вопрос, безопасно ли это все-таки. Безопасно сейчас там скот пости? Да. да. Теперь как безопасно. специалист могу сказать, что да, оно и было безопасно. Оно и в советское время, еще в 50-е, 60-е годы, это была проблема военных. Вот мы недавно сидели в архиве, начинали, э, работали с архивными материалами и находили жалобы с руководство военной части, которые писали uh -huh. первому ну, секретарю и так далее, что вот местное население, там, оно без остановки, то есть выпасает скот, строит зимовки uh -huh. и так далее. То есть еще в те года эта работа, в принципе, не, а, не санкционированная деятельность, сельскохозяйственная деятельность, она велась. Когда а, это было опасно, когда проводили испытания? А, нет. Те результаты, которые мы провели а, вот спустя столько-то времени, да, ну, с начала независимости, так скажем, они уже нам со стопроцентной вероятностью дают возможность сказать, констатировать факт, что э, на территории Симпатского полигона можно получить безопасное сырье, безопасное мясо, молоко, mm -hmm. заготавливать корма. Конечно, в 90-е в Семипалатинске не обошлось без воровства. Территория большая, э, и было достаточно сложно контролировать эту площадку. Ну, оттуда все да. украли. В оттуда случае. все растаскивали. Да. Да. Все, что там делалось, все, что... С точки зрения безопасности, вот то, что они украли, а... и, и потом перепродали, это... Насколько опасно вообще была вся эта история? Ну, скорее всего, никто на сегодня конкретно оценить и сказать, как это повлияло, к примеру, или как это повлияет, никто не сможет. Потому что ну, это не санкционированная деятельность, это воровство. Да. Объемы никто, никто не знает. Да, и, и если я правильно понимаю, там еще была проблема в том, что пока они например, разрывали эти кабели, они повреждали этот покров, и там в тоже в потом числе. и пыль, и все это ну, могло опять разноситься. Опять же, если, допустим, это площадка, допустим, опытное поле, где проводились наземные да, да, вся, поле, грязь, да. вся грязь, она в верхнем слое, да. это 5-10 сантиметров. А кабель, он лежит на глубине там, полуметра, к примеру, да, или метра. То есть кабель, он по, сути, по э, существу, он чистый. В мае аналитический центр ЦИАН опубликовал данные, согласно которым интерес россиян к покупке вторичного жилья увеличился на 86% за год. Чаще всего переехать в готовые квартиры хотят жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. А по результатам исследования в ЦИОМ 21,6% россиян планируют в ближайшие три года купить квартиру для улучшения жилищных условий. Но из них 72% респондентов назвали нехватку средств основным препятствием для переезда. Осуществить мечту о собственной квартире или о новой, более комфортной и просторной можно с помощью ипотеки от Альфа-банка. 
Для предварительного одобрения займа не нужно приходить в офис, достаточно заполнить заявку на сайте. Результат рассмотрения заявки вы получите через минуту, а финальное решение будет принято за 1-2 дня. Альфа-банк выдает кредиты по семейной ипотеке с пониженной процентной ставки от 4,99%. Эта программа поддерживается государством и действует для семей, в которых, начиная с 1 января 2018 года, родился хотя бы один ребенок. Пониженная процентная ставка не меняется и сохраняется на весь срок кредитования. Ипотека выдается на сумму не выше 12 миллионов рублей с минимальным первоначальным взносом 15% от стоимости жилья. А также у банка есть другие программы ипотечного кредитования на покупку квартир в новостройках и вторичного жилья. В обоих случаях максимальный срок кредитования составит 30 лет, а сумма займа не должна превышать 50 миллионов рублей. На новостройке минимальный первоначальный взнос составит 10% от стоимости квартиры. Для покупки квартиры на рынке вторичного жилья минимальный первоначальный взнос чуть выше, он начинается от 15%. Если вы мечтаете переехать в новую квартиру, переходите на сайт Альфа-банка по ссылке в описании к этому ролику и изучайте условия. На Семипалатинский полигон часто приезжал отец советской ядерной бомбы физик Игорь Курчатов. Теперь его именем назван небольшой город Курчатов возле Семея. Тут до сих пор почти 40% населения составляют русские, везде говорят на русском языке и даже Акиим, то есть мэр города русский Алексей Глазинский. Это город Курчатов, он располагается в 45 километрах от полигона, где были испытаны первые советские атомные термоядерные бомбы. В советское время это был закрытый город со строжайшим пропускным режимом, был обнесен колючей проволокой, и на картах он обозначался как железнодорожная, тупиковая железнодорожная станция «Конечная». После распада Союза город открыли, военные отсюда уехали, и постепенно вся инфраструктура, начала приходить в упадок. Вообще, в советское время закрытые города, они были на особом положении, здесь было лучше финансирование, и внутри все было хорошо. Да и сейчас, если вы попадете в какие-нибудь закрытые города в России, вы увидите, что с инфраструктурой там все получше, чем в городах обычных. Особенно этот контраст хорошо виден в провинции. И здесь вот прямо в центре, если какие-то административные здания, они так в неплохом состоянии, то дальше уже начинается такая разруха, стоят какие-то заброшенные здания, и выглядит все довольно грустно. Что еще вообще город сейчас чем живет? Город живет своей жизнью. Есть Не, ну люди чем занимаются? Ядерный, есть национальный ядерный центр, градообразующее предприятие. Угу. Большинство населения работает в нем. А вы здесь с какого года? А я вообще здесь родилась, так вы, ну, ну как сказать, вы, родилась. То я то коренная. Были, э, когда Мои город родители. еще был закрытый. Да. Мои родители здесь жили. Угу. И после развала Советского Союза как изменилась жизнь? О, город уменьшился в размерах. Население, по некоторым данным, до 5 тысяч. А было 20 на ну, момент распада Союза? Разные факты. Кто-то говорит 20 было, кто-то говорит 50. А вы почему не уехали отсюда? Ну, родители не уехали. Я, соответственно, осталась. А вообще, не было мысли это уехать? Вообще, вот сейчас мне уже много лет. И я люблю этот город и как-то даже угу. не хочу уезжать. А в России вот уехать не было желания? Нет. Ну, где родился, там и пригодился. Вот это вот дом это... Берии, сейчас он церковь. Дом Берии, теперь да. церковь. А церковь. почему э, так, церковь так необычная? Ну, Берия здесь построили mm -hmm. дом, чтобы он здесь жил, когда первый взрыв ядерный будет на полигоне mm -hmm. производиться. Вот он прилетел, ночевал он здесь, не ночевал, неизвестно. Но одну ночь он провел в городе. А церковь-то как получилось? Ну, пустующее здание было. Попросили, предоставили. А, просто дом Берии решили отдать под церковь? Ну, попросили люди. И как тут сейчас жизнь после развала Союза? Как везде. А как везде? Ну, у нас, по крайней мере, здесь тихо, спокойненько. Нет таких вот как-то вошедших таких моментов, как везде. Какие пенсии здесь у вас? Кто как работал, то и получает. Ну, 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 примерно. Ну, как примерно, сколько? Ну, по 100, 40, по 140 тысяч. Это угу. кто работал больше, это может быть 150 тысяч. Ну, 140 это хороший, наверное, да? Ну, да. А когда лучше было сейчас или при Советском Союзе? При Советском Союзе было лучше. А здесь в городе э, русских сколько процентов сейчас? Сейчас не знаю сколько. Много уезжают. А уезжают в Россию или в другие города? В Россию. И в Россию, да. А почему в Россию? Не знаю. Может, надежнее или что? 
Дети mm -hmm. тоже очень много. У нас специально даже приезжают, принимают экзамены, дети уезжают учиться в Томск, Новосибирск. А, а, а тут есть какая-то программа э, облегченная? Ну, они приезжают, да. Приезжают, принимают экзамены. А приезжают из России да. сюда, принимают у местных детей да. экзамены, да. и потом они уезжают туда? Да. да. Ничего себе, как у нас продумали все. Да. Воруют ваши молодежь. Вы работаете в Акимате. У вас э, на каком языке там документы, обороты, все остальное? Ну, у нас государственный язык казахский. Все на казахском? Нет. Наравне Или... с ним применяется русский. Ну, вот, у вас... есть, а, вот смотрите, обязательно документ на государственном языке. И мы прикладываем перевод на русском, на двух языках. Я лично казахский не знаю к своему стыду, но не знаю. А работаю, видите? Никак, То есть вы без никак... казахского языка работаете в Акимате? Да. И никаких проблем нет? Нет. Мэр у вас знает, ну, Аким? Нет. Тоже не знает казахский? Ну, как вот, может, он понимает там, но ну, свободно выражать... не говорит. Конечно, выражать свои мысли он не сможет. А мэра у вас здесь назначают или выбирают? Аким называется. Ну, да-да, Аким, я просто... Да. да, назначают. А кто назначает? Аким области... Как дела у вас? Хорошо. Мы тут в гости к вам заехали, mm -hmm. в вашу деревню. Из Москвы mm -hmm. едем, да? Ну, россияне, да. Да, да, да. Смотрим, как у вас mm -hmm. тут жизнь. 10 лет в этом магазине работаю. 10 лет работаете? Да, да, да. 11 год пошел. Слушайте, я вас поздравляю, у вас прямо рекорды. Рекорды. Да. С этого магазина вышла на пенсию. А вы сейчас на пенсии? Нет, вот 4 месяца хожу, в пенсию не могу добиться. Почему? То трудовой договор неправильно сделан, то трудовая книжка неправильная. Ага. Пока суд, решение суда. Ага. Вот его не должна было решение суда получить, не получила. Ага. А сколько пенсии у вас? Вот я не знаю, но должна быть хорошая пенсия. Ну, примерно сколько? Примерно. 120. 120. Это хорошая пенсия считается у вас? Конечно. Если мы у нас зарплата минималка 42 500, то считаю, это хорошая пенсия. Если у 40... нас зарплата 42 500, мы получаем зарплату. У вас сейчас зарплата 42 500? Да, да, да. А как вы живете на 42 500? 42... Ну, потому что у нас огород свой есть, хозяйство. Как вы отнеслись, когда Астану в Нур-Султан переименовали? Мы были рады. Решение хозяина, хозяин барин. Черт. Понятно. А как вообще при Советском Союзе или сейчас лучше было? Мы же жили как Вопрос в районе. Мы что такое? Да? Мы коммунизм прошли да. при Советском Союзе. А расскажите. Бесплатно все было. Раньше все прям бесплатно. Ну, ну, все, но... На курорт мы ездили бесплатно. Куда мы вы ездили на курорт? Я в Алмату да. ездила три раза. Куда? В Алмату. В Алмату ездили. В Березка, в санаторий. Угу. Нас заставляли, мы не хотели ехать. Нас насильно прям заставляли. Как дела? Ты здесь в школу идешь? Да. Понятно. Сколько лет тебе? 12? Да. Чем собираешься заниматься, когда вырастешь? Бизнесмен. Бизнесмен хочешь быть? А ты хочешь здесь или уедешь? В Корею. В Корею поедешь? Да. Ничего себе. Ладно, удачи тебе. А, мы сейчас на окраине СМЭ, а, и здесь частный сектор, и из каждой трубы идет какой-то черный дым. Я не знаю, что они жгут, по-моему, по они жгут мусор какой-то. Дышать невозможно, вообще непонятно, как они, как, как, как живут люди, чем они дышат, что у них вообще со здоровьем, потому что... Как, прям какая-то жесть. Ну как-то такой дым, это чем дома истопят? Углем. Да. А, и, и вы этим всем этим дышите. Да. Топят углем, но по запаху видно, что кто-то и мусор какой-то кидает. То есть прям пластиком. Пахнет вот этим вот горелым пластиком. Вот в Симее находится памятник жертвам ядерных испытаний. Называется «Сильнее смерти». И рядом с памятником расположена такая гранитная карта Казахстана, на которой обозначены вот, различные испытательные полигоны, военные базы. А местные жители почему-то используют ее для признаний в любви. Не очень понятно, осознают ли они вообще, что на этой карте изображено и какой смысл закладывали авторы в этот монумент. Памятник представляет собой 25-метровую стелу, и в центре этой черной стелы выбит такой силуэт ядерного взрыва. Гриб поднимается, и внизу 
а из мрамора мать, которая защищает своего ребенка. Памятник такой действительно эмоционально очень сильный и, собственно, посвящен он всем тем, кто пострадал от ядерных испытаний, которые проводили здесь в Казахстане. На мой взгляд, ну это те полтора, тысяч, полтора миллиона человек, которые в принципе считаются пострадавшими от деятельности испытательного полета. Какая-то есть статистика? Вот, К сожалению, нет ни точность. одной работы, которая бы э, достаточно э, корректно э, оценила э, урон деятельности Симбалатинского испытательного полигона. И те работы, к примеру, буквально года пять назад при поддержке Еврокомиссии в рамках там, седьмой рамочной программы проводился международный проект под названием «Семину», который пытался неким образом оценить, оценить возможность исследования влияния деятельности полигона на здоровье населения. А это исследование не обязательно нужно проводить с населением, с теми людьми, которые в основном подвергались к облучению в период с 1949 по 1963 год. Так когда как наземные после, были эти когда были наземные. После 1963 года все исследования перевелись по землю, и как бы считается, что они вреда человеку никого не оказали. Ну, когда построили, все уже вот такое для города абсолютно уникальный объект, который не мечтать даже не могли, что будет. И так, название надо назвать. Изначально все рабочее название как бы Абай-арена. У нас угу. последний... Абай главный герой. Абай главный герой, Абай здесь родился, Абай наше все. Да. Абай наш Пушкин. Пушкин, да, Пушкин. Абсолютно, так. абсолютно. Появляется группа активистов, которые говорят, нет, надо вот честь первого президента, Ельбасы, главы угу. нации. А это активисты кто? Они от, от... какие-то чиновники местные? И чиновники. Подхалимничают? Ну, в какой-то степени. Некоторые подхалимничают, а некоторые искренне считают, что надо, да, что угу. он заслуживает, что в честь него назывались угу. такие объекты. И все продвигается, сдает инициативная группа, письма, подписывается тут, угу. там, собирают подписи. Пока не доходит до самого Ельбасы, который говорит, э, ребята, завязывайте уже, запарили там, хватит уже, не надо в честь меня достаточно. Угу. И так этот объект стоит без, вот он называется многофункциональный ком ком комплекс «Арена», но ничего имя пока не носит. Угу. А если бы назвали в честь Назарбаева, люди бы как отнеслись? Ну, вообще нормально. Я, например, вот говорил со многими людьми по поводу переименования Астаны. И большинство, с кем я говорил, они недовольны. Скептически, да? Ну, ну да, то есть что это такое, столицу переименовали. Это. Ну, смотрите, я вот говорю, что как есть, возможно, и скептики, но большинство, уверяю на все сто процентов, как бы ничего в этом не видят и считают, что он действительно заслуженно носит и города, и улицы, и парки в честь него, что он это заслужил. В Симы, тогда еще Семипалатинске, отбывал свою ссылку Федор Достоевский. Он жил в городе с 1857 по 1859 годы. Сейчас в доме, где он жил, находится музей писателя. Наш музей был открыт в мае в 1971 году. Состоит он из двух частей. Это литературная экспозиция и, конечно, мемориальная квартира. Самая кульминация вообще Самая жизни Самая кульминация, конечно. Семипалатинский период... Тоже очень важный период жизни Достоевского, поскольку здесь, по пути сюда, он строит планы, он мечтает, он вдыхает эту свободу. Но сюда он отправлен не по своей воле, сюда он отправлен на военную службу. И, конечно, первые месяцы, которые он будет проживать с ним Палатинске, они будут для него тоже нелегкими. Слышал, извиняюсь, Достоевскому очень нравился с ним Палатинске. Конечно, нравился. Он нравился своей культурой, своей необычностью. Он очень много отсюда вынес именно Востока, который потом в поздних романах очень часто встречается. Если внимательно читать, и обращать внимание на детали. Экскурсию я всегда начинаю именно с этой комнаты. Это кабинет писателя. Эту квартиру он снимал два с половиной года. Прожил он здесь со своей женой, с Марией Дмитриевной Исаевой, которую он встретил здесь, в Палатинске. И после венчания они заехали в эту квартиру. Снимал четыре комнаты. Платил за квартиру 8 рублей серебром. Оклад у него был 16 рублей, то есть половину оклада он отдавал за эту квартиру. Очень интересный экспонат. Это маленький утюжок для проглаживания воротничков и манжетов. Такой миниатюрный. И помните, я вам говорила, что корова стоила 3 рубля? Да. Так вот, чай стоил 4 рубля. Был дороже, чем корова. Не каждый мог себе позволить этот напиток. 
Чай назывался «Два якоря» и закрывался на ключ. Как и другие города Казахстана, Семипалатинс, который теперь называется Семей, не избежал э, такой десоветизации. И в середине 90-х памятники Ленину и памятники другим советским вождям их... Э, сняли со своих привычных мест вот эти вот бюсты, которые стояли в каких-то государственных учреждениях. Все это свезли в одно место, и получилась такая аллея вождей. Такой своеобразный компромиссный вариант, чтобы не обидеть местных коммунистов, ну и с другой стороны покончить с этой советской идеологией, перевернуть эту э, страницу в истории Казахстана. Ты идешь по этой аллейке, ты не видишь ничего, кроме вот этих вот маленьких белых Лениных, вот, какие-то деревца растут. И в конце открывается из-за деревьев гигантский черный Ленин, который кажется, что он как, э, как Кинг-Конг, да, он, он разрывает на себе одежду, потому что ну, на самом деле он не разрывает, он показывает э, одной рукой так, но из-за того, что дерево эту руку закрывает, мы видим только руку, э, ко которую вот пальто держит. Кажется, что он как Кинг-Конг разрывает на себе одежду. Мы находимся в городе Призраки Чиган. Построили его в 50-е годы. В советское время назывался Семипалатинск-4. Находится он в 50 километрах от Курчатова. Здесь был военный аэродром. В этом городе жили летчики. И также жили ну, кто-то занимался ядерными испытаниями на полигоне. После развала Советского Союза военные отсюда ушли. И город передали Казахстану. Но Казахстану, судя по всему, он не пригодился. Потому что сейчас здесь все в руинах. Ну, стратегическая авиация независимого Казахстана была не нужна, так как ядерный щит рухнул. Соответственно, этот город остался без присмотра, и в 90-е годы его разбомбили. Вынесли даже кирпич. Здесь пропал целый микрорайон. Ну, вот эта часть сохранилась, наверное, ввиду того, что как-то стали присматривать или насытились своими материалами. Ну, в общем, мы видим часть Чагана, вот по левой стороне, угу. она сохранилась. На момент распада Союза 10 тысяч человек здесь проживало. То есть это был такой немаленький. Это был не маленький город, здесь было московское снабжение. Все, что мы не ага, видели тоже. в Симпалатинске, все было здесь. здесь в свободном доступе были стиральные машины, телевизоры и так далее, велосипеды. Все да. находилось здесь. Да, а что интересно, когда говорят, что было московское снабжение, ну, подразумевалось, что были какие-то товары. Но по воспоминаниям, я не знаю, как здесь, но по воспоминаниям тех, кто жил в Курчатове, они рассказывают, что когда к нам приезжали проверяющие из Москвы, они удивлялись, что у нас, например, свободно продается там э, пиво и какие-то там деликатесы. Даже зимой можно было какие-то фрукты найти импортные. И у нас закупались даже москвичи, те, кто приезжал с проверкой. Вот, потому что даже по московским меркам в магазинах было изобилие. Ну, я вам расскажу. В советское время, например, был дефицит школьной формы советской, знаете, mm -hmm. с погончиками, да. шеврончиком. Например, мой отец доставал через знакомых в Курчатове. Через военных, да, через кого-то полковника. А, то есть вот так вот. Да, я до, я до 4 класса ходил просто в черном костюмчике, пока мне не появился mm -hmm. вот такой с шеврончиком, такой нормальный советский костюм. А раньше, когда городок был, вы чем занимались? Я работал на межгороде, телефонисткой работал, мама работала в столовой. У нас своя пекарня была, у нас свой кондитерский был, свой лимонадный, молочный цех был. У нас все здесь было. Ну а сейчас вы на что живете? Чем вы занимались? Я работаю в Акимате от биржи, вот дают работу на полгода. Вот это мы работаем, вот это мы живем, uh -huh. вот огород. Льгот от полигона у нас никаких абсолютно. Я говорю, а почему в России все льготами пользуются, на ядерном полигоне мы живем? А почему мы не получаем вот то, что хотя бы раз в год нам бы давали вот это то, что мы действительно болеем от этого полигона? Uh -huh. Нет, вы не больные, вы у вас нормально, если каждому будут давать в Казахстане, тут каждый пятый, мол, это... Больной. Uh -huh. Uh -huh. А в России, мол, не столько. И вот такие дела. А Шо? пенсия сколько? У мамы, например, 75 тысяч всего пенсии нашими тенгуй. Uh -huh. На это можно выжить? 
Вы говорите, хорошо. Ну, ну нет, конечно, но вот видите, хозяйство она держит. Вот mm. коровы, он и вот это. Но очень тяжело у нас с сеном. Движение Невада Семипалатинг было одним из первых, которое боролось с советской властью на почве экологии. Экологические проблемы были среди главных причин недовольства людей в Казахстане наравне с русификацией республики. Местные диссиденты еще в 60-х хотели, чтобы в республике доминировал казахский, а не русский язык. Но до перестройки это недовольство было скрыто от широких масс. Всплеск национального недовольства произошел в декабре 1986 года в Алмате. Тогда первым секретарем Коммунистической партии Казахстана назначили Геннадия Колбина, русского, который никогда в Казахстане не жил. Естественно, это привело к недовольству и трехдневным протестам. На улице вышли тысячи людей, их разгоняла армия. Поскольку все это происходило в советское время и многие документы по тем событиям до сих пор не рассекречены, точно сказать количество погибших сложно. Есть разные данные от там, 10 человек до сотен погибших. Здесь, в центре Алматы. Тысячи человек были арестованы, уволены, отчислены из институтов, были возбуждены уголовные дела и даже вынесено два смертных приговора. События 1986 года стали первым э, в Советском Союзе массовым митингом за конституционные права, провозглашенные э, руководством Советского Союза. В 2006 году, к 20-летию э, событиям 1986 года, здесь открыли памятник. Вот, а Желтоксан 1986, и каждый казах знает, что это были за события, какие были митинги, как здесь все это происходило. А, кстати, интересно, когда несколько дней в городе шли митинги, с одной стороны были, была молодежь, были студенты, и это все подогревало такими националистическими настроениями, да, то есть изначально протест начался из-за того, что Москва сюда прислала русского руководителя, который вообще к Казахстану не имеет отношения, вот, и были такие национальные выступления, и противостояли, в том числе помимо армии и милиции, противостояли им э, дружины рабочих. А на заводах здесь в основном работало русскоязычное население, то есть русские. И на заводах формировались такие дружины, которые должны были противостоять вот казахскому студенчеству. Это такой, может быть, первый опыт, в том числе вот национального такого противостояния. Как, как мы знаем, есть Майдан, антимайдан, да, когда против одних людей выставляли других людей с другими взглядами. И вот здесь была попытка сделать то же самое. О протестах 1986 года я поговорил с оппозиционным политиком Амирджаном Касановым, директором русского театра имени Лермонтова Юрием Якушевым и профессором истории Хангельды Абжановым. Это в первую очередь был национальный конфликт? Да, имел национальную окраску. Потому что люди говорили, даже я был на третьем курсе журфака. Мы вы ходили, были? Вы присутствовали? Да, я, я три дня был на площади. Три дня были на площади. Да, да. Я читал, что помимо военных и милиции, против протестующих задействовали и делали бригады рабочих заводов, да. где, потому что да. на заводах были да. русскоязычные, да. и вот этот русский против казахов да. Это да. Да. появилось это тогда. Я специально провоцировал это. Я сам не видел, но потом после событий разговаривал с журналистами, с коллегами, кто работал в партийных организациях города Алматы. Да, они пытались спровоцировать, но это было выступление не против русского народа как такового, не против России, когда это был единый союз да, или других mm -hmm. наций. Это было выступление э, тому, что э, целой республикой, союзной тогда, пришел руководить никому неизвестный человек. Если была бы это популярная личность, скажем, э, в Казахстане, да, э, может быть, таких выступлений не было бы. Сколько погибших было? Потому что данные разнятся. Данные разнятся. Кто-то сих... пишет там несколько человек, а кто-то пишет сотни. Нет, сотни, сотни, сотни. Потому что есть свидетельства. Но, к сожалению, еще раз говорю, что пока во власти сидят люди, которые были там задействованы, имели влияние, принимали решения, пока они сидят во власти, к сожалению, мы правду не узнаем. Я даже боюсь, что э, многие материалы, учитывая, что тогда э, центр в лице Кремля командовал союзными республиками, может быть, многие находятся у вас в Москве. Это очень неожиданно было. Я вам скажу, что это было настолько неожиданно, что мы просто не знали, как к этому относиться. Потому что информация была различная, что там студенты, кто-то что-то, где-то выступали. А потом, почему выступили, долго было непонятно. Из-за чего? Самая большая проблема, вернее, тема была то, что вот значит, назначили человека, который да, не знает Кол Казахстан. Колбина, да. да, не знает Казахстан. 
и мало того, что не титульной нации, но вот и того, что он еще, значит, был до этого, руководил какой-то малозначительной областью в России. Поэтому, может быть, скорее всего, вот была такая информация. Потом много изменений вносилось, корректив, что, что там было совсем другое, что-то еще, что не посоветовались, вроде как с, по, с партийным руководством Казахстана. А вот. почему не пошли на, на протест? Обычно как раз вот студенчество, такая вот самая горячая кровь, несправедливость. Это вы сейчас считаете, что нужно было идти. В то время этого не было. Ну, кто, ну люди уж вышли, тысячи человек вышли Я тогда на улицу. Я говорю, тогда вышли именно э, на, на протест, что э, не, не титульной нации. Я в те дни жил в Алматы. Я своими глазами видел. Как молодежь собиралась. Вы сами были там на, на был. площади? С пяти до семи я там был. Почему до семи? Потому что до восьми мне надо взять ребенка из садика. А я жил в другом конце города. А событие произошло в самом центре Алматы. И я что увидел? Народу, молодежи было много. Там агрессивно настроенной молодежи не было. Молодые люди верили в перестройке, словам Горбачева, что есть гласность, что справедливость будет восторжествовать. Они выражали недовольство лозунгами так, такими. Каждый народ имеет право на самоопределение. У каждого народа есть свой лидер. Мы за ленинскую национальную политику. Вот такие лозунги были. Они пели, они скандировали, но никто на площади на хулиганские действия не пошел. Но закончилось все это кровопролитие. Потому что с наступлением темноты силовые структуры стали применять силу угу. водометом. Хотели вытеснить из площади. Отсюда и пошло столкновение. Сколько человек погибло? Потому что данные разные, там от нескольких десятков очень до разные, сотен. Очень разные. Вы как считаете, сколько погибло? Я думаю, там минимум несколько десятков человек. Uh -huh, uh -huh. Но не сотни, а несколько десятков. Такие действия властей вместе с общим для Советского Союза спадом экономики сделали людей еще более недовольными. Уже в 89 году образовалось движение «Жилтоксан». По-казахски это значит «декабрь». Назвали его в честь тех самых событий в Алмате в декабре 86 -го года. «Жилтоксан» требовал расследовать разгон митинга и реабилитировать осужденных. В 90-м движение превратилось в политическую партию, а конечной целью стал выход Казахстана из состава Советского Союза. Вслед за Жилтоксаном стали появляться другие партии. Одни из них выступали для создания этнократического государства, то есть того, где вся власть будет принадлежать исключительно казахам. В противовес им появлялись партии, которые поддерживали славянское население Казахстана и казаков. Среди них были сторонники выхода из состава республики. И параллельно со всем этим власть пыталась удержать умирающая коммунистическая партия. Вас не удивляет, что в голливудских фильмах герои ходят по дому в обуви? Во многих странах на дорогах и правда нет грязи. Я уже подробно писал у себя в блоге, откуда в российских городах берется грязь. Обязательно, кстати, почитайте. А пока нам до чистых улиц еще далеко, я вам расскажу, как избавиться от грязи дома. Например, если вы что-то разлили на кухне, прошлись по дому в грязной обуви или линяют животные, для всех этих случаев подойдет Dreamy H11 Max. У него есть отдельный двигатель для роликовой щетки, поэтому он справляется даже с сильно засохшими пятнами. При этом пылесос сам определяет уровень загрязнения и регулирует мощность экономии энергии. В среднем заряда хватает на 36 минут уборки. Чтобы прибором было легко управлять, Dreamy разработали подробный интерфейс и добавили голосовые напоминания. Поместите пылесос на базу для зарядки, чтобы выполнить самоочистку. У H11 Max не нужно вручную вычищать щетку. Достаточно просто нажать кнопку. Кроме того, у пылесоса скрытый воздухоотвод. Это позволяет снизить уровень шума. Еще одна новинка Dreamy — пылесос H11. У него похожие характеристики, но он чуть попроще и дешевле. А еще он белого цвета. 11 ноября Dreamy запускает акцию. Купить новые пылесосы H11 и H11 Max можно на AliExpress со скидками до 30%. Там же будут купоны на дополнительную скидку 30 долларов. Ссылка в описании к ролику. Все? А 
Аплодисменты где? Казахстан последним из всех республик СССР объявил о своей независимости. Наверное, надо быть реалистом и надо пытаться из любой ситуации, которая складывается, находить цивилизованные выходы. Это произошло 16 декабря 1991 года, через 8 дней после подписания Беловежского соглашения. Если кто не знает, это соглашение объявляло о прекращении существования Советского Союза. О том, как изменилась жизнь Казахстана с обретением независимости, мне рассказал крупный инвестор и бизнесмен Маргулан Сейсимбаев. Конечно же, изменилась жизнь кардинально. В 80-е годы это все-таки была такая эпоха стабильности, когда все было понятно, все предсказуемо, люди все понимали, траектория развития каждого человека была понятна чуть ли не до конца жизни. Поэтому жизнь у всех людей изменилась кардинально в 90-е годы, но не для всех одинаково. Прежде всего, наверное, стоит отметить, что экономически, экономически если брать экономическую сторону вопроса, основная масса начала жить гораздо-гораздо хуже. Но более продвинутая, более приспособленная, более активная часть населения начала жить гораздо лучше. Люди понимали, что теперь как бы можно делать все. И это давало какой-то определенный драйв. Вот в воздухе царил вот э, такой дух свободы, я бы сказал, граничный с вседозволенностью. То есть люди, получается, свободу обрели, но э, еще не привыкли к дисциплине и не, привы не привыкли э, к соблюдению законов. Это, кстати, было очень хорошо для молодых людей, потому что жизнь для них открывала миллионы возможностей. А вот для старого поколения это же, конечно, была катастрофа. Падение старых идеалов, морали, экономического уклада, отношений. Для них это было все катастрофа буквально по всем фронтам. Ну, вкратце, этот э, период можно охарактеризовать как э, прошла эра стабильности и пришла эра хаоса. Вот в, именно в этот период, кто был никем, теперь мог стать всем, а кто был всем, в одночасье становились никем. Уроженец Алматы Павел Банников вспоминает 90-е более негативно. Жилось бедно всем, абсолютно, как бы, да. Как-то более-менее более прилично это было в Алмате, которая тогда еще была столицей, да, и как-то совершенно ужасно в других регионах и других городах. Я в середине 90-х жил под Карагандой, и, конечно, то, что происходило там, это сложно как-то описать словами, потому что это абсолютнейшая разруха и нищета, нищета полная. То есть буквально люди даже скажем так, не опустившиеся, не сбомжевавшиеся, питались под нужным кормом. То есть вот что ты там вырастил, да, что ты там наловил в затопленной шахте, в которую запустили рыбу, да, вот эти остатки от шахт. Тем ты, собственно говоря, и питаешься. Ну, еще там разбирали какие-то старые здания, сдавали на кирпичи. Это вот период 94-96 годов, самый такой, наверное, жесткий для регионов Казахстана. Впрочем, по мнению оппозиционного журналиста Данияра Молдобекова, о выходе из СССР в Казахстане особо не грустят. Скажем так, крупнейшую геополитическую катастрофу вряд ли кто-то развал Советского Союза воспринимает. Точнее говоря, вряд ли большое количество людей это так воспринимает. Есть, безусловно, люди ностальгирующие, либо никогда там не жившие, но там имея определенные политические, скажем так, взгляды, да, считающие, что это было хорошо и неплохо бы там вернуться, да, в те времена, может быть, не в смысле объединения, да, вот, ну, там, с Россией и другими республиками, а в, ну, в смысле социальном, ну, есть такие люди тоже. После объявления о независимости в стране началась десоветизация и так называемая казахизация. Этнические казахи переезжали в Казахстан из других бывших республик Союза, а также из Китая. А вот русские, наоборот, стали уезжать. Если в 1989 году русских и казахов в республике было примерно поровну, то сейчас казахов в четыре раза больше. К концу 90-х весь государственный аппарат в стране был казахизирован. То есть все руководящие должности перешли в руки этнических казахов. При этом русские до сих пор составляют четверть населения Казахстана, а вот казахов в России менее половины процента. Это естественное желание человека. Вот казахи. Китая, Монголии. В Узбекистане, России жили, живут. Mm -hmm. Из них миллион казахов вернулись на родину историческую. Человек, естественно, стремится жить у себя на своей исторической родине. 
Никаких притеснений в 90-е по отношению к русскоязычному населению, к русским здесь не было? Русскоязычным, наоборот, Казахстан до сих пор русскоязычная страна. Угу. До сих пор. Вы были бы, например, в властных структурах в Акимата, да, я знаю, все, все говорят по-русски. Все говорят на да. русском. Все да. говорят. Да. Никого, никто не притесняет. Но мы, казахи, хотим на своем языке говорить, вести государственные дела, слушать свою музыку и так далее. Вместе с казахизацией государства шло активное переименование топонимов. Названия меняли улицы, площади и многие города. Про то, как Целиноград превратился сначала в Экмалу, а потом в Астану, а теперь вообще в Нур-Султан, я вам уже рассказывал. Кроме этого, Алмата была переименована в Алматы, Гурьев превратился в Атырау, Шевченко в Актау, Усть-Каменогорск в Эскемен, Семипалатинск в Семей и так далее. В стране даже вводили временный мораторий на переименование. Наверное, чтобы люди успевали хоть как-то ориентироваться в городах, иначе в новых названиях можно было попросту запутаться. Казахстан – одна из стран, где после развала Советского Союза власть сохранила советская элита. Нурсултан Назарбаев стал председателем Совета Министров Казахстанской СССР еще в 1984 году. В 1986 году он был одной из причин тех самых волнений в Алмате. Напомню, тогда первым секретарем Компартии Казахстана назначили русского Геннадия Колбина, и это вызвало недовольство населения. Одним из конкурентов Колбина в борьбе за должность был как раз Назарбаев. Те события ненадолго отложили приход Назарбаева к власти. В 90-м он стал президентом Казахской ССР, а 1 декабря 91 выиграл первые выборы президента Казахстана. На них Назарбаев набрал 98,7% голосов. Кстати, это произошло еще до объявления независимости Казахстана. В 95-м полномочия Назарбаева продлили при помощи референдума. С тех пор Назарбаев еще четыре раза выигрывал выборы, а его худший результат составил 79,8% голосов. Ну, если учесть, что Назарбаев начинал править страной, начиная еще с Советского Союза, еще будущий первым секретарем ЦК Компартии Казахстана, а потом продолжил должность президента независимого Казахстана, то он был на тот момент наиболее приспособлен управлять страной на тот момент. У него была огромная фора. На тот момент развала Союза он лучше всех знал экономику страны, потому что ну, он уже был в процессе. Но в то же время он политически не отвечал за развал экономики, потому что развал экономики все приписывали развалу Советского Союза. И вот создалась такая уникальная ситуация, когда все промахи руководства Советского Союза списались, как бы обнулились, потому что Советский Союз распался. Ну и Назарбаев начал строить экономику практически с нуля. Ну, с нуля не в смысле того, что до него вообще в Казахстане не было промышленности, сельского, сельского хозяйства и так далее. А с нуля, с нуля в смысле а, того, что в сознании людей он как бы начинал, а, сознание людей он как бы начинал с нуля. А, вот к тому же у него был удачный лозунг сначала экономика, потом политика. Я считаю, на тот момент это было наиболее актуальное и а, наиболее правильная, адекватная на тот момент политика. То есть подход был правильный, потому что когда вокруг анархия, свобода, но в то же время все в нищете, наверное, правильно надо было начинать именно с, с восстановления экономики. В нулевых сопротивление Назарбаеву пыталось оказать движение «Демократический выбор Казахстана». Движение требовало создать в Казахстане парламентскую республику, ликвидировать должность президента и гарантировать различные свободы. Любопытно, что одним из ее основателей был бывший министр энергетики Мухтар Абляза, чьи планы по реформам зарубил Назарбаев. На демократический выбор Казахстана сразу было оказано серьезное давление. На его лидеров завели уголовные дела, СМИ запретили рассказывать о движении, в регистрации ему также отказали. Власти добились разделения движения. Его более умеренные члены предпочли создать собственную партию «Акжол». Эксперты называют ее «карманной партией Назарбаева», но в парламенте Казахстана именно она отвечает за либеральное крыло. На трех последних выборах «Акжол» занимала второе место, уступая лишь партии Назарбаева «Нур Атан». Партия «Свет Отечества», так переводится «Нур Атан», была основана в 99 году и сначала называлась просто «Атан», то есть «Отечество». С тех пор она неизменно выигрывает все парламентские выборы, а ее кандидаты становятся президентами. Причем побеждает Нуратан с процентами, которым позавидует и Единая Россия. 
Спад в результатах партии произошел только после ухода Назарбаева с поста президента. В 2019 году Елбасы подал в отставку. Кстати, Елбасы — это официальный титул, который означает «лидер нации». За Назарбаевым его закрепили в 2010 году. Считается, что уход Назарбаева с поста президента — это такой декоративный ход. Я принял непростое для себя решение — Сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан. Он остался главой Совета Безопасности и главой партии Нуратан. А президентом был избран член той же партии Касым Жамар Такаев, выбранный самим Назарбаевым. По сути, Елбасы провел операцию преемника, которую у нас так много говорят в контексте Владимира Путина. И когда в 2020-м у нас на пеньках утверждали новую конституцию, многие политологи называли это повторением казахской модели. Особенно учитывая, что Путин теперь возглавляет Совет Безопасности так же, как и Назарбаев. Я бы назвал это полутранзитом. Формально Нурсултан Назарбаев отошел от конституционной должности президента теперь главы государства. Но он также формально, также конституционно остался председателем Совета Безопасности и лидером правящей партии, которую формирует парламент и правительство. Получается у нас такое двое власти в Казахстане. К сожалению, я не могу сказать, что транзит закончился. Это видно по тому, как ведет себя господин Назарбаев и по тому, как ведет себя господин Тукаев. Такое ощущение, что он не самостоятельный президент, который мог бы принимать самостоятельные политические кадровые решения. То есть элиты, они все равно до сих пор ориентированы на Назарбаева? Я думаю, что в большинстве своем они ориентированы на Назарбаева. Быстро время летит, прошло два с половиной года, через два года уже будут следующие президентские выборы. И сейчас уже, я недавно прочитал в СМИ, уже провластные, скажем так, неоппозиционные Аналитики начинают говорить о том, что Тукаев не справился с поставленным ему задачей и так далее. Ну, заменой Назарбаева на Тукаева практически особо ничего принципиального или существенного не произошло, что, в принципе, наверное, и следовало ожидать. Произошло небольшое изменение в риторике власти, появились новые термины, где-то, наверное, появились новые подходы. Однако, хоть и формальная, но смена руководства, она все, все же в целом была благо для страны. Мы все понимаем, что Назарбаев по, по факту, де-факто не отошел от дел. Де Юра, да, отошел, но де-факто не отошел. Но в то же время, хоть и формально, но смена руководства, смена руководства страны, она как бы привела госаппарат немного в чувство. Госаппарат пришел, немного встрепенулся. И это объективно и объяснимо, потому что весь госаппарат должен привыкнуть к новому стилю руководства, присмотреться к новой реальности, к новому руководителю и так далее, и так далее. А это в такое время госгосударственные чиновники становятся более внимательны к запросам населения, более внимательны к настроениям в обществе и так далее, и так далее. Бывший советник Назарбаева Берлин Иришев считает, что сейчас в Казахстане власти. Я лишен гражданства Казахстана, именно поэтому не могу жестко рассуждать. Так на, на, наоборот, вот э, в, в Казахстане не могут э, говорить на эти темы. А, а, нет, э, нет, я для того, чтобы говорить. Надо оценивать, видеть все, что происходит на месте. Но явно есть двое власти. Это не исключается. Ну, здесь, смотрите, во Франции там 4, в Америке 4-5 президентов находятся. Они никогда не вмешиваются. Да. Ушел и ушел. Все, даже редко позволяют себе критиковать. Как складывается у нас ситуация? Ну, внешне вроде бы есть полная самостоятельность. Просто внешне стороны. Ну, народ хотел увидеть какие-то серьезные реформы. Этих реформ пока мы не имеем. Идут только разговоры, конечно. Сейчас вот этот ковид помешал, может быть, реализации не только в Казахстане, а во многих странах мира. И поэтому будущее только покажет, как будет развиваться. Двое власти никак не может быть. Президент в Казахстане сменился, а вот руководитель страны нет. И хотя Казахстаном теперь формально правит такая, все понимают, кто настоящий глава государства. Относительно того, насколько действительно сменилась власть с уходом Назарбаева, э, идут споры, и одни эксперты говорят, что до сих пор все контролирует ну, султан Назарбаев, что он остается лидером нации, что он принимает все решения, хотя формально и он теперь не президент. Другие же, наоборот, говорят, что он устал э, от власти, от этой ежедневной рутины, от политики, и вмешиваются только по каким-то самым острым вопросам, а настоящая политическая жизнь давно уже идет без него. Ну вот, кстати, непонятно, кто станет следующим президентом, потому что у нынешнего президента есть определенные вопросы. Тем не менее, э, 
Конечно, безусловно, культ личности Нурсултана Назарбаева в Казахстане присутствует, и с каждым годом он становится все сильнее. Его именем называют улицы, проспекты, бульвары, да что там говорить, саму столицу Казахстана переименовали в Нурсултан. Раньше это была Астана, именно в честь Нурсултана Назарбаева. А за моей спиной сейчас стоит памятник Нурсултану Назарбаеву, который установили в столице в честь его 80-летия. Ну, это было его решение. Это его было решение? Нет, 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 его решение э, сделать премию. Тукаева угу. и в первой же речи перед парламентом Тукаев как дань э, уважения, может быть это был такой условие, может быть его назначение на ее президента, да, он тогда выдвинул эту идею, а у нас парламент не имеет э, в составе своей оппозиции, естественно такой стопроцентно правовластный парламент, он проголосовал за переименование города Астаны в Нурсултан. Если судить по реакции там, в социальных сетях, казалось, завтра, я не знаю, там, по 100 тысяч выйдут просто во всех городах, и, я не знаю, будут требовать там, отыграть это или что-то такое, но в реальности, ну, вышло там, я уже точно не помню, в районе, может быть, тысячи человек в Астане, плюс-минус, вот, честно, может, меньше, я, я уже, честно говоря, запамятовал. Ну, то есть вышло, скажем так, протестовать против переименования столицы гораздо меньше людей, там, чем могло показаться по тому ажиотажу, который царил там в соцсетях. Да? Еще во время президентства Нурсултана Назарбаева в Казахстане начал складываться его культ личности. В 2012 году появился новый государственный праздник – День первого президента. Ему при жизни установили несколько памятников. В честь Назарбаева названы улицы, парки, аэропорт и железнодорожный вокзал. В 1998 году пик Комсомола был переименован в пик Нурсултан. Ну а про другой Нурсултан вы помните. Ну и еще пару слов о культе личности. Вот за моей спиной вход в парк. Парк называется парк первого президента Казахстана. И все понимают, кто был первый президент. Это Нурсултан Назарбаев. Конечно, здесь не такой культ личности, как, например, у Эмамали Рахмона в Таджикистане, где повсюду его портреты. И тем более не такой, как у Гурбангулы Берды Мухамедова в Туркменистане. Но все равно мы видим, да, что с каждым годом в Казахстане остается все больше памятников, все больше объектов переименовывают в честь Нурсултана Назарбаева, им называют улицы, э, парки, какие-то общественные здания и даже переименовали столицу. Что можно сказать про этот парк? Я бы не давал ему имя Нурсултана Назарбаева, э, учитывая то, как он построен. Почему то да, ужасное качество работы. Ребята, вы точно уважаете вашего первого президента? Ну, давайте просто посмотрим. Плитка вся разбита. Это что такое? И это сделали причем недавно. Это вообще было сделано из... Из непонятно чего, то есть все разваливается, криво, косо, с трещинами, вот весь мост разваливается, вообще не, не пойми, что это такое. Вот, и это очень странно, то есть когда ты смотришь на советское наследие, которое здесь осталось, оно, несмотря вообще на то, что прошли уже десятилетия, выглядит очень и очень прилично. Когда ты смотришь на вот эти вот гранитно-мраморные, вот эти помпезные, позолоченные объекты, которые построены, как в данном случае, в честь первого президента, ты видишь, что настолько бездарное качество работ, что оно и 10 лет не простояло, и уже хочется все это дело снести, потому что ну, выглядит уже не очень. Где качество работ? Где стройка на века? Ничего нет. У нас даже записано, что мы, наша политика государства, она является преемственной политикой Ельбаса и Назарбаева. Получается, что уже его курс который был 30 лет, уже закреплен, и любое, любая критика в адрес э, этой политики, это может быть, как ты касаешься конституционных основ государства. Поэтому я, я бы сказал, что культ личности у нас более изощренный, он лежит в глубине на законодательной основе. Разные мнения по этому поводу, конечно, выражаются, но в принципе, еще раз говорю, давайте обратимся, что такое была страна 30 лет назад, которая вышла из Союза, оборванные все связи. Монополия отошла. Что надо было делать? Человек просто взял на себя груз. Да, там, может быть, там что-то делал правильно, что-то что э, не получалось, но ведь шли-то первый раз этим путем. И несмотря ни на что, и сейчас давайте сравним, что творится в Украине, что у нас, что творится э, там, в Грузии и у нас. Да. Если же говорить в целом про внутреннюю политику Назарбаева, то он, как и любая сильная личность, он всегда стремился к единоличному управлению страной. И его понять можно. 
Вот для него все институты демократии не более чем внешняя, личная, неэффективная суета. Он вырос в Советском Союзе, получил образование в Советском Союзе, ну и стал руководителем при той стране. Разве он мог жить, жить и мыслить по-другому? Так что внутреннюю политику можно охарактеризовать его двумя, наверное, фразами. Это тотальный контроль над экономикой и, второе, политическая стабильность для действующей власти. Неудивительно, что Казахстан можно найти в нижних частях рейтингов развития демократических прав и свобод. Например, в рейтинге «Индекс демократии» за 2020 год страна заняла 128 место из 167, сразу после Зимбабве. Россия, кстати, ушла недалеко и находится на 124 месте. В индексе свободы прессы Казахстан и вовсе идет на 155-м месте между Брунеем и Руандой. Россия в этом же списке 150 -я. Как у нас есть люди, которых нельзя показывать по телевизору и даже называть их имена в эфире, так и в Казахстане есть свои запретные темы. Во-первых, это законодательно запрещенные вопросы. У, у вас есть законодательно запрещенные вопросы? У нас есть закон о первом президенте. Это что значит? Закон о первом президенте Ельбаса, главе ну, Ельбаса, это глава страны султана Назарбаева, где написано черным по белому, что информация о нем, о личной жизни, о здоровье о нем и членов семьи является государственной тайной. Критика Ельбаса Назарбаева и действующего президента, критика политической системы. Есть очень больные для власти вопросы касательно декабрьского восстания Жильтохсан 1986 года, угу. потому что многие те, кто сейчас у власти, были напрямую задействованы во время этих событий, когда расправлялись. Задействованы со стороны центральной власти. Центральной власти. Угу. Тут тогда был КПСС, да, у нас был да. ЦК Компартии Казахстана. Это по... Проблема касательно Жанна Узина, трагедии 2011 mm -hmm. года, когда были расстреляны мирные жители города Жанна Узин, нефтяного города, которые требовали своих, исполнения своих, реализации своих социальных, трудовых прав, и против них выступили, выступили вооруженные силы, полиция, которая просто на улице нагло, самым беспощадным образом расстреливала их. И другие темы, возможно, это темы, скажем, коррупции в высших эшелонах власти у нас предпочитают это не касаться. В основном пишут зарубежные СМИ, э, э, остатки независимой прессы. Вот эти темы есть, скажем так, и темы нон-грата для, э, для того, чтобы журналисты не попали под каток репрессий. На самом деле это зависит от СМИ, да, и на самом деле есть СМИ, которые пишут там, обо, ну, на самом деле практически обо всем, да, вообще обо всем, я не знаю, власть, в которой я работал, да, там, а затык вот, вчера буквально там на власть вышла там статья про, там вот, по вот этим вот, по новому вот этому сливу, да, там, как вот вторая жена там Назарбаева, там, как ей перевели там 30 миллионов долларов, например, опубликовали некоторые СМИ это, в принципе, то есть, и пока ничего им не было. Если ты в целом о свободе слова говоришь, да, то тут все, ну, знаешь, мне кажется, примерно как у вас, плюс-минус, вот, то есть, все не так плохо. Есть СМИ, которые пишут там обо всем вообще, без всяких запретных тем. Сегодня есть запретные темы в Казахстане, на которые нельзя говорить? Официально нету. А фактически? Ну, фактически такая ситуация. Особенно приветствуется, когда человек начинает говорить об упущениях, о недостатках периода независимости. Угу. То есть критиковать Назарбаева не приветствуется критика? Не приветствуется. Но и не преследуется. Но не, при... не приветствуется. В России в последнее время чуть ли не все свободные СМИ признаны иностранными агентами. В Казахстане с независимыми журналистами тоже умеют разбираться. Есть один-два издания, которые ну, не очень большими тиражами, но они традиционно оппозиционные. Но сейчас очень сильно развит интернет, угу. есть сайты, в том числе у нас очень много политических иммигрантов, которые находятся за рубежом, финансируют определенные СМИ, они выступают с жесткой критикой Назарбаева, Токаева, публикуют компроматы на них, на членов их семей, на их ближайших сподвижников, и очень сильную роль играет также социальная сеть. Угу. Через них, через них, в том числе и тех, кто находится за рубежом казахстанцев, доходит, скажем, та сторона правды, которой, которой нет в официальных СМИ. 
Ситуация в наших странах действительно во многом похожа. В Казахстане полиция жестко разгоняет мирные, но не согласованные акции оппозиции. Их участников штрафуют, а иногда даже отправляют в тюрьму. Я помню конец 90-х, когда э, вот недавно умерла э, лидер э, пенси... общественной организации пенсионеров поколения Савостина. Каждый месяц 31-30 числа пенсионеры, мы вместе с ними, оппозиция выходили на площадь, ничего страшного не случилось. Но после Жанна Узейна, когда вот эта трагедия произошла, мы провели ряд митингов несанкционированных потому что мы требовали расследования этой трагедии, найти подлинных инициаторов, кто давал команду на расстрел. Был такой мощный всплеск митингов. Мы каждую неделю проводили, за это отсидели в каталажке по 15 суток. Но потом э, митинги спали. Я еще раз говорю, что митинги – это не есть выход 100-200 человек на улицу. Это такое мероприятия такого, не такого масштаба. Митинги у нас формально, господин Тукаев говорил о том, что он будет совершенствовать митинговое законодательство, какие-то прогрессивные инновации туда введены, но хотя и формально они ввели уведомительный характер этих митингов, но на практике этого нет. На практике, к сожалению, у нас накануне митингов, когда те или иные общественные организации заявляют, о том, что будут выходить на площадь, они требуют местные акиматы так же, как раньше, разрешения, начинают накануне этих митингов по домам ловить инициаторов, их ближайших подвижников, поэтому все осталось, все осталось по старому. Все очень знакомо по да. России, то, что по вы России, рассказываете. Да. Пример России, он, конечно, он очень сильный, когда э, регулируется все э, властями э, политической партии. Их наличие – это уже показатель демократии. Но именно независимость от этих политических партий, этих личностей. И если смотреть прессу, телевидение, если что-то происходит, то только представители власти говорят. А здесь же свободно все представители партии приходят в тот же вечер в телестудию и выражают свое открытое мнение. Этого нет. Значит, для меня это показатель того, что мы не созрели. Ну, не то, что народ не созрел, власть не созрела, чтобы допустить такой плюрализм в масс-медиа, хотя в масс-медиа критики очень достаточно много, жесткой критики, я сказал бы. Но и на этом завершается на критике. Между тем, конечно, народ все же хочет смены реальной, принципиальной. То есть не смены правительства, а смены вообще политической ситуации, обстановки, режима и э, ждут э, каких-то позитивных изменений. Некоторые оппозиционные движения в Казахстане признаются экстремистскими. Например, так случилось с партией «Демократический выбор Казахстана». Генпрокуратура страны признала движение «Демократический выбор Казахстана» экстремистской организацией и запретила ее на всей территории республики. Ее лидер Мухтар Аблязов был вынужден бежать за границу. На родине он заочно приговорен к пожизненному заключению. В октябре этого года 13 человек, причастных, по мнению суда, к деятельности партии, получили различные сроки ограничения свободы. Иногда жесткие действия казахстанских властей приводят к настоящим трагедиям. Весной 2011 года в Мангистауской области на юго-западе Казахстана начались забастовки работников нефтяной промышленности. Сотрудники нескольких предприятий требовали повышения зарплаты и улучшения условий труда. Несколько месяцев правительство никак не реагировало на забастовку, а руководство предприятий пошло на эскалацию конфликта. В итоге экономические требования сменились политическими. 16 декабря 2011 года в городе Жанаузен во время празднования 20-летия независимости Казахстана начались массовые беспорядки. По официальной версии, их начали участники забастовки, которые раздавали людям деньги и спиртное, чтобы те ломали аппаратуру и поджигали автомобили. По версии протестующих, это была сознательная провокация властей, а в город заранее были направлены дополнительные силы ОМОН. Полиция открыла огонь по собравшимся. Здесь опять же мнения расходятся. Официальные власти говорят, что это было сделано для предотвращения беспорядков и стрельба велась только по нарушителям порядка. Очевидцы же утверждают, что полицейские стреляли на поражение по всем подряд, в 
том числе по безоружным людям, которые пытались убежать с площади. Правительство объявило о 16 погибших. В оппозиционных СМИ писали о как минимум 70 жертвах стрельбы и большом количестве раненых. Еще одна параллель между Казахстаном и Россией – это пенсионная реформа. Как и в России, в Казахстане она началась несколько лет назад. В отличие от России, в Казахстане решили уравнять пенсионный возраст мужчин и женщин. И с 2027 года и те, и другие будут выходить на пенсию в 63 года. Напомню, что в нашей стране пенсионный возраст тоже повышается. С 2028 года он будет составлять 65 лет для мужчин и 60 для женщин. У меня мама вот, в прошлом году скончалась, она получала э, порядка где-то 100 тысяч тенге. Это ну, где-то в порядке примерно перевести 250-300 долларов. У меня теща тоже, она пенсионерка, э, она тоже получает порядка 90, где-то в пределах 100 тысяч. Mm -hmm. То есть это средняя пенсия. Mm -hmm. Но опять же для этого надо поработать. На эту пенсию можно выжить? Если uh, не помогают дети, если не работают? Нет, вы знаете, в любой стране пенсионерам жить трудно. И я думаю, конечно, конечно, разносолы на этой пенсии uh -huh. не приобретешь, но какие-то элементы закрывать можно. Если есть своя квартира, если есть дети, которые могут помогать, да, конечно, тогда uh -huh. можно жить. Наконец, Россию и Казахстан связывают фигуры так называемых национальных лидеров, которые стоят у власти уже не одно десятилетие. Причем в Казахстане период единоличного правления начался намного раньше российского, а закончился только формально. Еще в 2007 году в Конституцию Казахстана было внесено положение, что для Назарбаева не действуют никакие ограничения на президентские сроки. То есть обнуление для казахского президента случилось задолго до того, как об этом пришлось задуматься Владимиру Путину. Юридически ничто не мешает Назарбаеву оставаться президентом Казахстана пожизненно, набирая по 97% голосов на выбор. В 2019 в 2019 году он подал в отставку. Это мой последний указ в качестве президента. Но сохранил за собой ключевые посты, позволяющие по-прежнему держать под контролем все происходящее в стране. Во-первых, он остался лидером правящей партии. Во-вторых, руководит Советом Безопасности. Ну и в-третьих, Нурсултан Назарбаев носит придуманный специально для него титул «Елбасы». В переводе с казахского «Лидер нации». Формально этот титул не дает ему никаких полномочий, однако подчеркивает исключительное влияние первого президента. Очень, кстати, показательный момент о том, как здесь относятся к Назарбаеву. Откуда что снимаете? Памятник. Да, можно? Мы туристы из Москвы. Мы пришли к памятнику, чтобы записать стендап. Сразу подошел сотрудник полиции, который начал спрашивать, что мы снимаем и в каком свете мы хотим рассказывать о столице и, собственно, о памятнике, потому что э, здесь все особо охраняемый объект. Здесь музей первого президента, здесь памятник, и несмотря на то, что как бы непонятно, что здесь можно охранять, но памятник и памятник. Вам паспорт дать? Давайте. Но, тем не менее, полицейский переписал мои данные и решил уточнить, в каком контексте мы будем про это рассказывать, потому что в его задачу, видимо, в том числе входит следить за какой-то идеологической составляющей и докладывать вообще, что здесь происходит, кто что снимает и кто что хочет рассказать. А тема такая... Да мы просто про Нур-Султан, про город, ну, архитектура. Ну, ну а как? Разве с плохой можно? Хотя если говорить про простых людей, обычно люди совершенно спокойно говорят, ну не то, что прям как там сильно критикуют, но по крайней мере никакого там табу обсуждать личность Назарбаева, не соглашаться, э, не соглашаться с тем, что, например, Астану переименовали в Нур-Султан, никакого такого табу нету, и люди довольно спокойно эти темы с тобой разговаривают, дискутируют, в том числе и на камеру. То есть никаких гонений за критику и за и другое мнение, как, например, в Туркменистане, здесь, к счастью, нет. В любом обществе есть у политика как фанат, Такие противники, есть радикально настроенные люди, которые говорят только о ошибках 30-летнего правления, есть, скажем, провластно настроенные сограждане, их мнение тоже нужно уважать, которые считают, что политика была верной. Я думаю, что истина лежит посередине. Посередине это значит, что да, Назарбаев имеет определенные заслуги перед Казахстаном, перед народом. Все-таки страна состоялась, все-таки страна не развалилась. 
мы движемся к цивилизованному миру и так далее. Но в то же время я бы назвал эти 30 лет как время упущенных возможностей. Имея такую страну, которую может внести себе 5 Франций, иметь богатейшие природные ресурсы нефть, газ, алюминий, хром, имея образованную нацию, молодежь, которая стремится к знаниям и отстать от цивилизованного мира, это очень большое упущение. Я думаю, что вот эта оценка, она более близка к большинству мнению казахстанцев. В общем, вы видите, Россия и Казахстан очень похожи. Я думаю, что авторитарные системы, они все-таки друг на друга похожи. И иногда кажется, что Кремль учится у Казахстана, когда вводит какие-то новации. Иногда кажется, что Астана учится у Москвы, когда вводит некоторые такие запретительные элементы в законодательство. Поэтому казахстанцы интересуются тем, что творится в России. Все-таки это наш великий сосед, вечный друг, семь с половиной тысяч общей границы. У нас есть веками сложившиеся отношения в экономике, в гуманитарной сфере, в человеческие отношения. Около 900 тысяч казахов живут в России. Очень, где-то процентов 25-30 живут русских в Казахстане. Поэтому, естественно, есть естественный интерес. Неудивительно, что при таком количестве пересечений Казахстан и Россия до сих пор сохраняют дружеские отношения и входят в союзы. Как я уже говорил, Казахстан последним из республик СССР объявил о выходе из союза. При этом на референдуме о независимости в 1991 году казахские избиратели высказывались за сохранение Советского Союза, а местные СМИ даже призывали убрать из бюллетеней графу с ответом «нет». Через четверть века после распада Союза большинство жителей Казахстана продолжало считать, что в СССР им жилось лучше. Такой ответ в вопросе 2017 года дали 52% казахстанцев. Сильнее по СССР ностальгировали только в России, Молдове и Армении. Неудивительно, что Казахстан одним из первых вступил в Евразийское экономическое общество, которое теперь называется Евразийским экономическим союзом. Это такой союз бывших республик СССР, который возник в 2001 году. Такой, ну, своеобразный аналог Евросоюза. Кроме Казахстана и России, в него входит еще Армения, Киргизия и Беларусь. При этом объединяться с Россией в Казахстане не намерены. В прошлом году президент Касым Жамар Такаев специально заявил, что вступать в союзное государство России и Беларуси его страна не станет. Хотя тема такого объединения всплывала не единожды. Например, это произошло при уходе Нурсултана Назарбаева с поста президента. Так что считать этот вопрос закрытым я бы не стал. Нужно разделить две вещи. Первое – это отношение к нынешней официальной власти России. Я бы сказал, что у той части, образованной части, демократически настроенной части, скорее отрицательное отношение к нынешним хозяевам Кремля. То есть Путина здесь не любят? Путина не любят. Почему? Потому что то, что это внутреннее дело в России, угу. когда подавление оппозиции, но мы же через призму этого видим, что он ликвидирует любую часть оппозиции, которая претендует на власть. Мы же это видим, как наши ликвидировали, да? Де-факто и де Второе, это, конечно, я вам открыто на русском языке хочу сказать, что те действия, которые были в России в отношении Приднестровья, Украины, Крыма, Донбасса, Луганска, конечно, это вызывает естественное отторжение у казахстанцев, потому что то, что случилось там, может случиться у нас. Завтра могут быть какие-то провокации, которые будут способствовать сепаратизму и так далее. Поэтому, естественно, мы достаточно настороженно к этому относимся, особенно после событий в Украине, когда два братских славянских народа рассорились. То есть были опасения, что Россия может и сюда прийти? Конечно, конечно. Оно и сейчас присутствует. Это я, ну, я не слышал, я думаю, человек, который поднимет эту тему, его сажут, скорее всего. Ну, Почему? Скажем, ну, в соцсетях, по крайней мере. Да и так, вот, мне кажется. Он, ну, по крайней мере, вот в Алмате, да, я не знаю, как это в Усть-Каменогорске будет звучать, или вот где-то на севере, да, например. То есть, кстати, если, то, то есть, если я сейчас выйду на улицу Алмата, скажу, давайте объединяться, вот, давайте союз у нас вот будет опять, там, это, как люди отнесутся? Здесь, скорее всего, негативно. Вот, вряд ли поддержат, да, ну, то есть, я не знаю, может быть, так и срастется, что ты там наткнешься на человека, который будет разделять, да, но это будет совпадение, скорее всего, то есть, скорее всего, не согласятся. То есть, в повестке нет этих разговоров? Нет, ну, смотрите, после Украины, да, вот после вот этой всей истории, там, с Крымом и так далее, как бы, 
ну, какие-то опасения, что ли. Ну, скажем так, в принципе, Россию стали больше обсуждать, да, и появилось уже вот в повестке такое, что ну вот у нас есть пример Украины, мало ли что, то есть вот, вот такой аргумент добавился. То есть, ну, по-моему, по моим ощущениям, ее стали чаще в этом контексте обсуждать. Вот, ну, то есть что мало ли вдруг у нас что-нибудь подобное повторится при, там, при тех или иных раскладах. Да. Идею таможенного союза поддерживает глава Центра по исследованию финансовых нарушений экономист Макбат Спанов. Вы знаете, этот вопрос такой очень дискуссионный в Казахстане. Я, кстати, я причем выступаю один из немногих, кто... Против? Нет. За? За. 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 Вот сказали, один из немногих. Кто выступает за? А в основном все против. Большинство бизнесменов и населения против, потому что они задают резонный вопрос. Почему до таможенного союза мы распоряжались и жили лучше, а когда стали в таможенном союзе, наш бизнес начал уходить вниз? Я, у меня есть такое правило. Как бы, ну, не правило, а выражение, что для того, чтобы выходить на мировой уровень, да, нам нужно вначале сосед, соседам доказать, что мы чего-то стоим. Угу. А если мы проигрываем даже в таможенном союзе, это не вина России. Это наша собственная вина. Это нереальность. Могут, особенно люди преклонного возраста, которые жили спокойно, имели какие-то свои привилегии, включая партийные, сейчас их нет, этих привилегий. Я думаю, это иллюзия, это невозможно. Восстановление советской власти, интеграция, она возможна, но если это будет опять-таки реальная интеграция. Ну вот пока мы проигрываем вопрос интеграции. Если мы проигрываем сейчас вопрос интеграции, тем более нет надежды на то, что мы можем создать образ союза. Но на добровольных началах, несколько по иным принципам, нет такого. В Советском Союзе Казахстан был самой развитой республикой Средней Азии и крупным промышленным центром. Но многие местные заводы не смогли перестроиться при капитализме и стали закрываться. К тому же руководителями и инженерами на них зачастую были русские, которые стали уезжать из независимого Казахстана. На севере Казахстана это привело к запустению городов, которые по сути строились вокруг заводов. Но закрывались не только заводы. Например, в новой реальности не выжил алматинский хлопчато-бумажный комбинат, на котором работали 10 тысяч человек. На свободном рынке он просто не выдержал конкуренции с вещами из Турции и Китая. Также в Алмате закрылись электротехнический завод, строительный комбинат, ковровая фабрика и многое другое. Но не все советское наследие оказалось убито. Пожалуй, самый громкий пример того, что осталось, это космодром Байконур. Он был основан еще в 1955 году и остается крупнейшим в мире. Сейчас Казахстан сдает Байконур в аренду России и зарабатывает на этом более 7 миллиардов рублей в год. В 90-х Россия задолжала Казахстану за Байконур почти 2 миллиарда долларов. Напомню, что тогда курс валюты был другой и доллар стоил намного меньше, чем сейчас. Долги были погашены только в 2004 году, но запуски при этом не прекращались. Сейчас Россия постепенно уходит с Байконура, переводя полеты на свой космодром Восточный. По плану к 2030 году на Байконуре должны проводиться только 10% российских космических запусков. При этом договор аренды космодрома рассчитан до 2050 года. Что Казахстан будет делать с Байконуром потом, пока непонятно. Есть версия, что его вместе с Европейским космическим агентством превратят в Международный центр полетов. В любом случае Байконуру вряд ли грозит забвение. В конце концов, космодром сможет зарабатывать на туристах. Ведь именно отсюда 12 апреля 1961 года в космос отправился первый человек. Да, корабль «Восток-1» с Юрием Гагариным взлетел именно с Байконура. К сожалению, как я ни старался, пустить на Байконур меня отказались. Официально о запрете на мое посещение не говорилось, но мне намекнули, что дело в моем весеннем ролике про Роскосмос. Кстати, обязательно его посмотрите, если еще не смотрели. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин тогда сильно на меня обиделся и даже писал колкости в своем фейсбуке. А раз самому все посмотреть не вышло, то о нынешнем положении Байконура я поговорил с экспертом по космонавтике Виталием Егоровым. Если двигаться по космодрому, то можно увидеть много развалин, много площадей или там 
строений, которые находятся в состоянии демонтажа, то есть там их разбирают, тракторы, техника ездит, и создается такое угнетающее впечатление. Но реально, конечно, он состоит как из вполне современных и действующих площадок, так и площадок, космическая история которых завершилась, и они ушли в про, уходят в прошлое, и их просто там либо забросили, либо демонтируют. То есть в целом те части, немногие, которые остались с советских времен, которые действуют, которые должны выполнять главные функции вот, там, в обеспечении космической деятельности Российской Федерации, они вполне в хорошем состоянии, модернизируются, и современная техника там стоит, и э, все красиво, все работает и все летает. Но если чуть в сторону посмотреть, то там уже все гораздо тоскливее. И, например, даже вот первая площадка, с которой запускали Гагарина, запускали первый спутник, и долгое время люди летали в космос, она сейчас находится в состоянии демонтажа, ну, точнее, она в таком полуразробовом состоянии, и ее будущее непонятно. То ли найдутся средства, чтобы ее пере переоборудовать под запуски новых кораблей, либо все-таки действительно там от нее сделают какой-нибудь музейный комплекс, или просто разберут на металлолом, как и многое другое на... На Байконуре. На сегодня Байконур способен закрыть все потребности Российской Федерации и даже там шире ее международных заказчиков на космическую деятельность. Если есть Байконур, никакие другие космодромы не нужны. Просто есть Плесец, который военный, и там военные заправляют, и там Роскосмос просто как подрядчик работает. Байконур относится к ведомству Роскосмоса, там как раз наоборот военных по минимуму совсем осталось. И Восточный э, от Байконура отличается тем, что Восточный наш, он на территории Российской Федерации располагается. А Байконур, он хотя и наш, но в аренду. Аренда Байконура между Россией и Казахстаном заключена до 2050 года. Но я думаю, до этого года э, в текущей форме Байконур не доживет. То есть сейчас такой важный рубеж, это 24-25 год, с, которого, с момента которого на Байконуре прекращаются запуски тяжелых ракет «Протон». К этому времени э, тяжел, стартовая площадка для тяжелых ракет должна располагаться уже на, на восточном для ракеты «Ангара». У Казахстана есть собственная космическая программа, есть и космическое агентство, есть и предприятие, которое занимается разработкой космических аппаратов, и необходимое оборудование для всего этого есть. Но вот спутники делать Казахстан может, космонавтов готовить и при помощи России запускать тоже может. Но вот ракетами он не занимается и, по сути, вот не имеет такого права согласно вот этому международному соглашению. Одно из самых знаковых наследий Советского Союза в Казахстане – это горный комплекс Медео. До Второй мировой войны здесь был санаторий, и после Второй мировой войны здесь начали делать высокогорный спортивный комплекс. В СССР это называли «фабрика рекордов». Почему? Здесь в горах разряженный воздух, не хватает кислорода, и, собственно, когда здесь спортсмены тренируются, то потом, спускаясь на долину, они показывают лучшие результаты. Собственно, поэтому стараются во всех странах тренироваться высоко в горах. Такой природный, можно сказать, допинг. Ну и, собственно, жемчужина вот этого спортивного комплекса Медео – это искусственный каток. Это самый высокогорный искусственный каток в мире. После развала Советского Союза этот комплекс не бросили, проводили несколько раз реконструкцию, и он до сих пор работает. Правда, сейчас льда здесь почему-то нету, но все там в полном порядке, там есть гостиница. И э, выше, дальше можно здесь подняться на канатные дороги, и там довольно современный неплохой горнолыжный курорт. Он пока не работает, еще осень, но зимой алматинцы могут, опять же, буквально там за полчаса доехать до горнолыжного курорта и покататься на горных лыжах с потрясающими видами. Ну вот огромный плюс Алматы, что здесь можно буквально 
за 20 минут отъехать от города и оказаться в потрясающем национальном парке. Горы, елки, березы, водопады, реки, озера. Просто невероятно. В других странах, в других городах до такой красоты нужно ехать часами. Какая-то сложная история. А сейчас мы находимся, кстати, прямо в Алмате. Национальный парк, насколько я понимаю, входит в состав города. И это потрясающе. Здесь можно просить Алмате и пробки, и вот их новую архитектуру, и все остальные минусы. Потому что горы все компенсируют. Как я уже говорил, в советское время Казахстан был самой развитой республикой Средней Азии. Конечно, здесь была и своя крупная промышленность. Например, на этом месте раньше был алматинский хлопчатобумажный комбинат. Это было одно из самых крупных предприятий легкой промышленности во всем СССР. В лучшие годы здесь работали 10 тысяч человек. Комбинат построили в 60-е годы и свезли сюда специалистов со всего Союза, от Иванова до Ташкента. Комбинат работал круглосуточно в три смены. На работу съезжались молодые девушки из ближайших сел. В Алмате для них построили 8 общежитий. В 1981 году, когда фабрике исполнилось 20 лет, она выпустила свой миллиардный метр ткани. Понятно, что главным сырьем тут был хлопок, который выращивали в Южном Казахстане, Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане. Больше половины произведенных здесь тканей отправляли из Казахстана в другие республики СССР и за границу. Пишут, что алматинскую ткань поставляли даже в Италию. После распада союза у комбината начались трудности. До середины 90-х годов цеха еще продолжали работать, но начались задержки зарплат. Предприятие задолжало банкам много денег и к концу 90-х закрылось. В 2003-м на месте комбината появились торговые центры. А вот еще один пример крупного советского предприятия, которое в независимом Казахстане превратилось в торговый центр. Алматинская ковровая фабрика была основана еще в 1930-е годы как артель ковровщица Здесь ткали ковры, завечи, верблюжи и кози шерсти, а в 1945-м выткали даже специальные гобелены в честь победы в Великой Отечественной войне. Сейчас они висят в музее Республики Казахстан, здесь же в Алматы. В 1964 году фабрика была названа в честь Валентины Терешковой, тогда еще больше знали как космонавта, а не как продлевательницу президентских сроков. В 1992 году фабрику приватизировали, как частное предприятие она смогла прожить еще 25 лет. Хотя открытие границ сильно ударило по ее успешности. Местные изделия не могли бороться с дешевыми турецкими коврами. В 2007 году фабрику закрыли, а ее здание отдали под торговый центр. Можно ли было эти крупные предприятия, это же были ну, крупнейшие в Союзе предприятия, а можно ли было их сохранить или они просто не встроились в рынок? Вы знаете, они, мне кажется, не встроились в рынок. Видите, я в свое время, когда защищал кандидатскую диссертацию, да, свою, ну, я к себе обращаюсь по конверсии оборонного комплекса, я тогда посмотрел, оказывается, в Алмате очень много было предприятий, которые, mm -hmm. они крупные предприятия, они не хуже, чем, например, АХБК, да, или вот АДК, да, а, значит, они не вошли. Они просто, их продукция оказалась невостребована. Это раз. Второе. АХБК, он же завязан на тысячу связей, например, да, mm -hmm. это хлопчатный ком комбинат, он должен получать хлопок. Он получал с Узбекистана, yeah. а, с Казахстана, с Таджикистана. Все, нету этих связей. Он бы не смог выдержать. Я думаю, реально мы бы не смогли э, сохранять. А Пытались несколько предприятий поддерживать, mm -hmm. вот, например, я приведу вам пример, торговый центр вот, Мири, да, там была крупнейшая в Центральной Азии фабрика, да, мебельная. Да. Она просуществовала до начала 2000-х годов, но сырья нет у нас, нет у нас леса для этого. С распадом СССР Казахстан получил огромную, на самом деле, такую разбалансированную энергодефицитную и аграрную экономику. Доля сельского хозяйства в экономике была доминирующей. Промышленность не была развита в том объеме, как она была развита, например, в Украине или в Белоруссии. Ну, были какие-то определенные промышленные предприятия, но это были, как правило, советские гиганты, которые могли работать только полагаясь на сырье, которое поступало из других советских республик. Ну и, естественно, поставляя продукцию опять-таки в другие советские республики. Вот, например, там алматинский хлопчатобумажный комбинат или семипалатинский мясокомбинат или завод тяжелого машиностроения. Это были такие огромные гиганты, которые сами по себе для Казахстана, наверное, были слишком большие для рынка Казахстана. Ну а так как спрос на продукцию этих предприятий резко упал вместе с развалом Советского Союза, то, соответственно, и упали эти остатки огромной советской промышленной политики.
есть мнение, что на закрытие разных производств в Казахстане, кроме прочего, повлиял массовый отъезд русских из страны в 90-е годы. Как я уже говорил, за 30 лет независимости число русских в Казахстане сократилось в два раза. Причин у столь массового отъезда было много. Страна в 90-е впала в тяжелый экономический кризис, русские боялись дискриминации по национальному признаку, да и учиться на русском языке стало сложнее. Специалисты уехали, хорошие специалисты уехали. Потом, когда народ имеет такой состав, богатый в этническом отношении, угу. богат и духовный мир народа, мы с уходом немцев, русских, других потеряли часть своей культуры, часть своих ресурсов, часть своих возможностей. Первый президент Казахстана Назарбаев в своих выступлениях постоянно подчеркивал культурное и этническое многообразие страны. Это не мешало правительству Казахстана вести политику по переселению людей с юга страны, населенного преимущественно казахами, в области, где исторически было больше русских. Например, в Западно-Казахстанской области, бывшей Уральской области Российской империи, сейчас проживает менее 20% русских. Во времена СССР русских здесь было больше половины. С отъезжающими, которые уезжали, это было разное. Кто-то хотел уехать, как я сказал, на историческую родину, кто-то в Россию, потому что появились какие-то возможности там, кто-то от того, что, чтобы детям дать более другое образование, кто-то уезжал. По разным причинам уезжали. Но еще раз говорю, я даже сталкивался с людьми, которые уехали, и они потом говорили, да, зря уехали. То есть никаких национальных историй здесь нет? Потому что нет. Даже в да России нет, были? Нет, нет. Вот я говорю, вот, вот в этом отношении Казахстан какой-то уникальный, и дай бог он дальше будет уникальный. В 90-е у всех, я думаю, были мысли, у многих, на самом деле, уехать у кого в Россию, у кого в Германию, потому что в Казахстане, как вы знаете, жило много переселенных немцев, и до сих пор живет очень много немцев. Они ехали в основном в Германию. Кто-то ехал в Россию, но в 90-е ехать в Россию казалось, не знаю, моей личной семье какой-то безумной авантюрой. Во-первых, Первая Чеченская война, да, мы это помним все, абсолютная разруха, что в России, что в Казахстане. Плюс довольно, если судить по тем медиаматериалам, которые выходили, да, в частности, в программе «Взгляд» и так далее, было много материалов о тех, кто вернулся, как, как вернулся, переехал да, из стран бывшего Союза в Россию, Принимали не очень охотно, особенно в сельской местности. То есть город-то, понятно, он все примет и все переварит, а вот село принимало неохотно, то есть были репортажи и о поджогах, и о прочем. И Россия выглядела как-то не очень привлекательной в этом плане. То есть такая смена шила на мыло. Уральск – один из самых западных городов Казахстана. До российской границы тут меньше 100 километров. Город был основан в 18 веке яицкими казаками. С тех пор и до распада СССР основным населением Уральска были русские. Поэтому на примере этого города легко показать дерусификацию Казахстана. 30 лет назад русские составляли большинство в Уральске и треть в западно-казахстанской области, центром которой является город. Сейчас в Уральске русского населения осталось четверть, а в области менее 20%. Многие славяне воспользовались близостью границы и переехали в Россию. Если бы не было российской ретрансляции в Государственной Думе устами одиозно известных политиков, который, один, угу. который родился в Алматы, да, сын юриста, если бы не было такой резонанса и ретрансляции с московских трибун, в Казахстане это бы не заметили. В Казахстане, я бы скажу так, у меня очень много друзей не казахов, и русских, mm -hmm. и украинцев, и белорусов, и евреев много. Есть естественное понимание роста национального самосознания казахов. Вот представляете, мы то поколение, мы то поколение которое родилось при Советском Союзе, начали учиться в университете при Советском Союзе, когда вот в этом городе, где мы с вами сидим, в полуторамиллионном городе столицы Алматы была только одна казахская школа. Mm -hmm. Вы представляете? Одна казахская школа на полтора миллиона жителей. Mm -hmm. Естественно, было такое состояние. Сейчас идет естественный рост э, национального самосознания не в ущерб э, другим нациям. И вот когда вот такие... Э, разглагольственные, особенно вот в Государственном Думе Российской Федерации, отдельных политиков, это, конечно, я считаю, что 
Многие растут не из Астаны, не из среды казахстанского общества, а именно оттуда. Вы правильно сказали, что накануне электоральных кампаний эти темы муссируются, активизируются, а потом забываются. Надо спросить у простых русских, украинцев, белорусов, которые живут вместе с нами, действительно ли ущемляются их права. Я бы сказал, что этого нет. Вообще у нас такого не было никогда. И надо отдать должное, что у нас вообще-то достаточно все миролюбивые люди. И Казахстан, в отличие даже от других, ну, может только с Россией потягаться в количестве этносов. Угу. Более 108 этносов в Казахстане проживает. И поэтому как бы русский язык, он и сам по себе, и действительно язык межнационального общения, он так и есть, официальный язык. Так, а изначально был, сразу поставлен вопрос, и не возникало проблем с этим никогда. Конечно, вместе с миллионами русских Казахстан стал покидать и еще один гражданин – Владимир Ильич Ленин. Правда, многие памятники Ильичу не снесли, а просто убрали в специальные парки. В советское время эта площадь носила имя Ленина, и, собственно, вот здесь стоял главный в Алмате памятник Ленину. Это был не просто памятник, это была работа Евгения Вучетича, одного из самых знаковых и талантливых советских скульпторов. Именно его рук памятник «Родина мать зовет» как в Киеве, так и в Волгограде, памятник воину-освободителю в Берлине, ну и многие другие Советские памятники, знаковые памятники, которые все знают, делал Евгений Вучетич. Собственно, Ленина для Алматы тоже сделал он. Памятник спокойно здесь стоял. Он пережил распад Советского Союза и даже практически все 90-е. Но под конец 90-х, в 97-м году Ленина решили подвинуть. Его отсюда тихо, мирно перенесли на окраину города, где создали такой небольшой парк со старыми советскими скульптурами. Ну, чтобы совсем вот их не выкидывать, не переплавлять. А здесь решили сделать другой памятник. Теперь, видите, две девушки. Это э, герои Великой Отечественной войны, которые вот, девушки идут на фронт. А саму площадь переименовали в честь новой казахстанской столицы, Астаны. Правда, теперь это название тоже уже устарело, потому что позже Астану переименовали в Нур-Султан. Такая вот интересная история. Вот. А мы сейчас отправимся, собственно, на окраину Алматы и посмотрим, где стоит дедушка Ленин, который раньше смотрел на центр Алматы. Вот эта вот практика не выкидывать памятники, не переплавлять их, а переносить куда-нибудь там в уголок на задний двор и делать из этого такую типа выставки, она применялась во многих бывших советских республиках. Например, в Эстонии есть такой же парк со старыми скульптурами. Я вам его уже показывал. Кстати, посмотрите обязательно выпуск про Эстонию. И в Казахстане сделали то же самое. То есть, с одной стороны, они убрали вот эту вот идеологическую смысловую нагрузку, когда памятники стояли в центре города, с другой стороны, они их вроде как сохранили, не оскорбили там ничьи чувства. Но, ну, а кроме того, многие памятники — это произведение искусства, и как-то жалко их переплавлять. Вот теперь они стоят здесь на окраине Алматы. Кстати, помимо Ленина здесь есть он памятник Калинину, памятник Фрунзе, ну и другим коммунистическим героям. Ленина с улицы Алматы убрали, зато Варламову отвели целую улицу. Есть в Алмате улица Варламова. Насколько я понимаю, названа она в честь героя Великой Отечественной войны. Э, примечательно она не этим, что на улице Варламова у них есть жилой комплекс Варламова, который находится за моей спиной. И у меня вообще возникает вопрос, то есть у них был шанс построить что-то нормальное. Что они построили? Какой позор? То есть э, это жилой комплекс Варламова. Какие-то непонятные коробки, дворы, парковки. Как вообще такое произошло? В общем, мне даже как-то неловко. Казалось бы, у улицы потрясающее название. Ну, здесь как минимум надо было построить хороший, красивый дом. Но нет. Русский язык в Казахстане еще в 1995 году получил официальный статус. По конституции он может официально употребляться в государственных организациях и органах местного самоуправления. Первый президент Назарбаев и нынешний президент Такаев часто выступают на русском языке на официальных мероприятиях. Назарбаев даже присягу принимал на русском языке. Торжественно клянусь 
верно служить народу нашей многонациональной республики. По данным исследования фонда имени Эберта, больше половины жителей Казахстана свободно говорят на русском языке, а на казахском лишь 39%. Страна за годы независимости так и не стала преимущественно казахоязычной. С 2001 года в Казахстане стартовала масштабная государственная программа по переводу на казахский всего дела производства и документации. Завершить программу планировалось к 2010, но фактически этого не случилось до сих пор. Теперь Казахстан собирается до 2025 года осуществить переход на латиницу, что только увеличит разрыв между казахским и русским языками. Тут зависит от региона, то есть вот Алматы это просто как бывшая столица Казахской ССР, тут ну, в свое время, ну это тут ну, в советское время русских было, ну с казахами может 50 на 50, а может русских даже больше было, и город был русскоязычный как mm -hmm. бы. И сейчас ну, в значительной степени он им и остается, ну 50 на 50, и казахского тут тоже очень много, и русского в принципе. А, тут, ну, а вообще южный Казахстан, он в основном казахоязычный, то есть западный Казахстан, ну за исключением Уральска. Северный Казахстан, он, ну да, там русский язык. Там во много скажем. Мы должны работать над тем, чтобы люди знали как минимум два языка. Это русский и казахский языки. Казахский, конечно, они, так как это, это их страна, наша страна, мы должны знать казахский язык. Но русский язык, он должен как доступ к информации. Да? Английский они еще, я не знаю, смогут выучить, не смогут. Но русскоязычная среда у нас есть. Некоторые республиканские каналы вещают да, на русском языке. Русские школы есть? Русские школы здесь, здесь есть, да на русском языке обучения. Поэтому они должны знать язык, и нам надо это все-таки наверстывать. Почему? Потому что, когда человек знает только один язык, у, них, у него пропадает там, критическое мышление, э, стремление к чему-то новому, к знаниям, и он будет получать очень скудное количество информации. Официально власти не ведут борьбу с русским языком, зато это делают националисты. Один из них, Куат Ахметов, получил популярность благодаря языковым патрулям. Активисты его организации проводили рейды на рынках и в магазинах. Они проверяли, переведены ли этикетки на казахский и общаются ли продавцы с покупателями на государственном языке. Провинившихся заставляли извиняться на камеру, а ролики выкладывали в YouTube-канал Ахметова. Правоохранители сначала игнорировали деятельность языковых патрулей. Лишь после бурной реакции российских официальных лиц Ахметова сначала оштрафовали на 145 тысяч тенге, это около 25 тысяч рублей, а затем возбудили против него уголовное дело по статье разжигания розни». Чтобы не попасть в тюрьму, Ахметов покинул Казахстан и уехал по одним данным в Киев, а по другим в Тбилиси. Канал Ахметова на Ютубе был заблокирован. То, что вот появились эти патрули. Они действительно есть? Да, честно говоря, не сталкивался. Если бы я не прочитал бы эту новость там, в интернете, я бы даже и не знал. Потому что ну, за все время, сколько здесь мы находимся, вот в режиме э, независимости, да, так, таких проявлений особых не было. Насколько я понимаю, даже там уголовное дело завели. И в России, наверное, так же так благополучно уезжают из страны. Поэтому здесь этот э, блогер, наверное, тоже понял, что не совсем ему будет уютно находиться, поэтому, наверное, уехал. Ну, а так, я не знаю, на, у нас такого сказать, чтобы такие вот прям притеснения, что ли, были там за язык. Там. Ну, я думаю, что в каждой стране есть такие люди, которые... Пытается как-то эти вопросы расшатывать. Знаете, я, честно говоря, не, не, не совсем понимаю, почему их патрули называют. Там один чувак был, то есть, да. который, ну, он, да, он сделал некоторое количество этих патрулей. Вы знаете, я бы просто, я как раз вот в этот период, э, скажем так, э, не особо вот активно занимался именно журналистикой, ну, такой расследовательской или репортажной. Но я бы посмотрел, связан ли он как-то, там, я не знаю, с правительством или еще с кем-то. Ну, в смысле, я к тому, что я, мне эта история, она не кажется какой-то народной, там, да, что... То есть такого запроса нету? Ну, как сказать, его много кто поддерживал в социальных сетях, на самом деле, да, и, и в том духе, что, ну, он же там, я не знаю, там, не вершит физического насилия, типа, он просто требует соблюдать mm -hmm. закон. То есть, не, поддержка была, там, в соцсетях, в тех же самых, да, но... 
я вот, честно говоря, не могу вспомнить аналогов. То есть я бы не рискнул сказать, что есть такая тенденция, да, что в Казахстане там ходят прям вот, ну, вот честно, я вот кроме этого вот Куата Ахметова э, никого вспомнить не могу. Большинство вот этого хайпа, который э, сейчас попадает в медийное пространство, вот эти языковые патрули и прочая чушь, ну, вот ничем не отличается, наверное, от э, такого же бытового национализма, что в России, что, не знаю, в какой-нибудь средней европейской стране. Ну, э, э, идиоты есть везде. Русский не единственный народ, помимо, собственно, казахов, который живет в Казахстане. В советское время титульная нация в республике даже не составляла большинство, да и сейчас казахов в стране чуть более 60%. В большинстве регионов Казахстана самым крупным национальным меньшинством остаются русские. Всего в стране их 3,5 миллиона. Но здесь, в Туркестанской области, вторая нация – это узбеки. Неудивительно, ведь область находится на самом юге Казахстана и как раз с Узбекистаном граничит. На этой земле узбеки живут очень давно. Сейчас их в Туркестанской области 17%, это более 300 тысяч человек. В самом Туркестане узбеков и вовсе более четверти населения. Такой национальный состав повлиял и на образ жизни в регионе. Казахи здесь были не кочевниками, а земледельцами, а правила ислама соблюдают гораздо строже, чем в остальной стране. Националистическая повестка, она очень популярна, да, там, правда, есть, ну, у них, ну, они тоже отличаются между собой, националисты, как и во многих других странах, там, и по степени умеренности, еще по каким-то вопросам, да, но в целом националистическая повестка довольно популярна, скажем так, можно собрать, ну, много, там, одобрительных, ну, много одобрения можно получить, набрать определенную популярность, если вот выступать. Вот. Там, правда, можно точно так же и под уголовное дело попасть, да, за разжигание какой-нибудь розни. У нас вот есть тоже вот такие, ну, случаи, но в целом она довольно популярна, да, эта повестка. Вот. Там, правда, я бы разделил бы много так подвидов, скажем так, вот внутри национализма, да. Национальный вопрос, он везде стоял. Это было опять-таки как результат ошибки КПСС. В свое время я хорошо знаю, как правило, первыми руководителями серьезных компаний, структуры этих же предприятий назначались только граждане, не то что граждане, русские по национальности, как бы доверия не было. И оттуда вот ущемление как бы интереса, национальный интерес вот вызревало, откладывалось. Может быть, такое было. И потом в некоторой степени произошло инверсия, что национальные кадры начали возглавлять, и, конечно, многие русские выехали недовольны этим. Но я, в общем-то, не вижу здесь каких-то вопросов национального порядка. У нас письменность на русском. А за... Были, были же попытки на латиницу ну, перейти. Вы знаете, сами казахи возразили в основном, потому что каждая страна выбирает. Но если мы переходим к латинице, это должен быть долгий переходный этап. Потому что как только мы резко переходим, мы отрубаем, отрезаем наше будущее поколение от того большого вклада, богатства духовного, которое сложилось у нас уже на кириллице, на русском, русском языке. Поэтому этот процесс может возникать, развиваться, но не так быстро, как это многие хотели бы. Казахстан – одна из республик, население которой после распада Советского Союза выросло, причем значительно. Если в 91 году в стране жило менее 17 миллионов человек, то сейчас уже более 19 миллионов. А Туркестан – один из самых быстро растущих городов. Еще в 91 году здесь жило всего 80 тысяч человек, а сейчас население города оценивают уже в 200 тысяч. При этом у казахстанских властей большие планы на развитие города. Уже к 25 году здесь рассчитывают увеличить население в полтора раза до 300 тысяч человек, а к 50 в городе должно проживать полмиллиона жителей. Такому развитию способствует то, что Туркестан сделали столицей региона. Нынешняя Туркестанская область при Советском Союзе называлась Чемкенской, и столицей ее был Шимкен. Сейчас это третий по размеру город в Казахстане. После распада Союза область переименовали в Южно-Казахстанскую. В 2018 году Шимкен сделали городом республиканского значения и состава области вывели. Тогда ее столицей стал Туркестан, который сейчас уступает Шимкенту по населению более чем в пять раз. 
Сам Шимкент, кстати, с 92 -го года вырос в два с половиной раза, став миллионником. Так что, возможно, Туркестан ждет то же самое, ведь мусульманские ценности и традиционный образ жизни в этом регионе способствуют появлению многодетных семей, а влиянию западного образа жизни юг Казахстана подвержен, пожалуй, меньше, чем любой другой регион страны. На одной из центральных площадей Туркестана, конечно, стоит памятник Нурсултану Назарбаеву. На нем написано якобы народное название, которое Елбасы дал стране. Переводится оно как «Великая степная страна». Правда, смотрит памятник не на степь, а на уродливую застройку из муравейников. Вообще, Туркестан — это одно из чудес Казахстана, ведь это личный проект Назарбаева. Он решил превратить провинциальный город в центр тюркской культуры. В него полились деньги, и буквально за несколько лет тут появились каналы с прозрачной водой, по которым гостей катают на венецианских гондолах, и современные музеи, которые рассказывают о величии казахского народа и красоте Казахстана. Культурный заповедник Хазрет Султан, который я вам показывал в начале, уже не одну сотню лет привлекает в Туркестан паломников, а теперь и туристов. Казахские власти решили это использовать и построили напротив него туристический комплекс Керуен-Сарай, который называют самым крупным в Центральной Азии. Тут попробовали восстановить облик города времен Шелкового пути, но в него, конечно, напихали отели, магазинов, ресторанов, спа-центров и прочих атрибутов туристического места. Все это по отдельности могло бы существовать очень неплохо, но вот рядом, мне кажется, размещать такие объекты нельзя. Путь к храму теперь проходит через развлекательный центр. В одном месте дети кричат на аттракционах, народ веселится в ресторанах и покупает обновочки в магазинах, а рядом какие-то старые камни, паломники, древние святыни. Кроме того, псевдоисторические мотивы новоделов обесценивают древнюю архитектуру. Дойдя до мавзолея, ты уже не понимаешь, что здесь подлинное, а что новодел. В общем, давайте посмотрим. Здесь решили восстановить для туристов такой старый город, как они себе представляют, вот примерно так, наверное, выглядел город времен Шелкового пути. А, ну, понятно, что все это, естественно, новодел и к истории отношения имеет, больше похоже на какой-то парк аттракцион. Здесь какой-то фонтан в виде затопленного корабля, какие-то гондолы, отсылка к Венец. Не уверен, что во времена Шелкового пути здесь гондольеры по каналам кого-то катали. А, кафешки, еще что-то. Но самое главное, самое главное здесь запримечательность – это охранники, которые сразу вцепились в нас, как коршуны, и сказали, что здесь нельзя снимать. Здрасте. А что такое? Почему не... Что, фотографировать нельзя? Можно. Почему? Сейчас я вот Мне даже стало интересно, почему нельзя? Казалось бы, ты сделал для туристов, ты наоборот должен радоваться, что э, здесь тебя будут снимать, фотографировать, показывать, но нет, при входе висят запрещающие знаки. Пока самое печальное, что здесь есть, это то, что все закрыто. То здесь куча всяких кафешек, ресторанов, но здесь почему-то абсолютно все закрыто. Здесь почему-то очень громко отовсюду еще играет музыка. Они все такие музыкальные камни, и очень громко играет музыка. Кстати, вот это золотое яйцо – это так называемый летающий театр, в котором показывают шоу про историю Казахстана в формате 8D. Что бы это ни значило. Само здание символизирует солнце, которое снесла священная птица Самрук. Ну, весь вот этот вот комплекс э, построили на месте бывшего частного сектора. Они, ну, действительно, видимо, пытались э, сделать какое-то подобие старого города, но в чем проблема? Проблема в том, что на старый город совершенно не похожи. Почему? Потому что, э, ну, во-первых, невозможно из ничего э, создать старый город, потому что ощущение старого города создают какие-то подлинные элементы. То есть, если у тебя ничего не осталось подлинного, хоть каких-то деталей, да, то создать какую-то атмосферу нельзя. А здесь абсолютно все новодел, абсолютно не имеет, конечно, никакого отношения к старой архитектуре. То есть, это все просто какие-то кафе, рестораны, я не знаю, магазины. Ну, просто торговый комплекс, стилизованный под какую-то такую восточную архитектуру. Ну вот, наконец-таки, мы вышли из караван-сарая, можно идти дальше и... И здесь как-то получше, потому что, во-первых, здесь нету охранников, которые подходят, просто каждый считает своим долгом подойти и сказать, что здесь нельзя снимать. Во-вторых, здесь не играет музыка. И такое новенькое благоустройство, которое они сделали. Ну и что, опять же, важно заметить, здесь абсолютно нету людей. То есть они построили какой-то гигантский объект, но, может быть, пока нету, потом здесь как-то все это дело наладится, здесь будет больше туристов, больше гостей. Но пока выглядит все очень и очень пустынно. Вы здесь живете? Нет, я со стороны. Mm. И как вам? Ой, еще тоже пока разобрать не можем. Почему-то людей нету. Где все люди? А, у нас же еще запреты же стоят. Запрет на что? На передвижение же. 
Как, здесь нельзя ходить? Нет, э, имею в виду, что большие скопления, э, ну, массовые мероприятия еще пока запрещены же. А, а Это... так обычно здесь больше людей? Да, конечно. А сейчас же тут же вот буквально мы вчера ходили, угу. они сказали, еще запрещено такие большие. Нужно, друзья, во всем искать что-то хорошее. Нельзя вот это зацикливаться на негативе. И нельзя не отметить смекалку ребят из визит-центра. Туркестан, центр туризма, но зайти сюда нельзя, потому что, оказывается, все закрыто из-за коронавируса. Из-за коронавирусных ограничений все закрыто. Но посмотрите, как они флаг э, прикрепили к камере на швабре. На швабре какими-то хомутиками, камера наблюдения и флаг. Вот, ребята, изобретательный. В любой ситуации главное поднять флаг, застолбить местечко. На самом деле, мне кажется, можно придумать более элегантное решение. В отличие от Алматы, русские здесь знают ну, многие, но уже не все. А те, кто знает, не так хорошо и не так чисто по-русски говорят. Ну, плюс сразу виден контраст, например, по различным табличкам, которые здесь стоят. Они зачастую не дублируются на русский язык и совершенно непонятно, что нам хотят здесь сказать. Ну вот очень характерное для Туркестана благоустройство. Дорого-богато. Везде гранит, э, натуральные материалы, фонтаны отовсюду. Фонтаны, фонтаны, фонари, лавочки, музыка играет. И казалось бы, что еще нужно для счастья, но неуютно. Понимаете, находиться здесь совершенно не хочется. Потому что, ну, во-первых, качество работ оставляет желать лучшего. И тут вот уже все как-то развалено, так неухожено и, ну, довольно... Так, халтурно сделано. Во-вторых, просто неуютно. Возможно, этот фонтан красивый был на картинке, которую согласовывали в Акимате. Но находиться здесь не хочется. Да, лавочки без спинок. Э, не сделали тень. Э, очень шумно от этой вот бесконечной воды. При этом э, не хватает какой-то... Хотелось бы здесь там чуть побольше какой-то зелени или еще что-то. Вот, просто неуютно. И так здесь повсюду. Собственно, друзья, за моей спиной Акимат, по-нашему это мэрия Туркестана. Здесь сидит мэр, и здесь принимаются все решения, как развивать город. В чем проблема Акимата? Как говорится, сразу все видно. Сразу все видно. У нас, говорят, рыба гниет с головы, а город разваливается с Акиматом. Обратите внимание, да? Даже на здании мэрии они не смогли спрятать кондиционер. Потом здание новое. То есть они устроили специально здесь, построили несколько лет назад и не подумали о том, как там будет э, кондиционирование. Но важно не это. Они наверху сделали потрясающие купола. Э, такие, видите, отсылка опять же к э, куполам э, мавзолея, э, куполам мечетей. Вот, чтобы была какая-то преемственность. Такой современный восточный стиль. Проблема только в том, что эти купола облюбовали голуби. И они полностью покрыты таким толстым-толстым слоем птичьего дерьма. Мне кажется, для Акимата это не очень хорошо. Прямо снежные вершины на куполах. А как решить проблему голубей, которые э, загадили купола на мэрии Туркестана? Ну, есть несколько решений. Есть решение элегантное. Э, например... Сделать там защитные какие-нибудь специальные там штырьки и так далее, чтобы просто голубям было некомфортно там сидеть и греться на этих куполах. Есть решение, э, как сказать, природное. Можно завести какую-нибудь кошку, которая жила бы на крыше и гоняла бы там голубей. Но она их гонять не будет, потому что Нормально, это будет маленький тигр. Да кошки не будут лезть на купола, у них они там не пройдут. Голодная кошка, голодная кошка будет. Надо завести кошку. Тех новую кошку Или хищную какую птицу. Хорошо, как ястреба завести. А ястреб твой летит куда подальше, и все. Местные жители сказали, что запрет на съемку может быть вызван тем, что... Место и стесняются низкого качества работы, думают, что я сейчас наснимаю, как здесь все не очень хорошо и выставлю их не в лучшем свете. Ну, с качеством работы здесь действительно проблемы, например, вот просто какая-то площадь в виде карты прямо напротив Акимата, мэрии. То есть, казалось бы, самое святое место уж где-где, здесь должен быть порядок, но нет, все развалено, все буквы потрескались, все как-то отвалилось и выглядит это крайне небрежно. Здравствуйте. Здравствуйте. 
Илья. Да. Меня Сакен зовут. Очень приятно с вами познакомиться. Здрасте. Да. Я заместитель Акима. А, да, вы похожи на большого начальника. Я совещание просто, я так в джинсах хожу. Да, понятно, да. Слушай, здорово. Я так понимаю, это такой сейчас один из новых центров туризма в Казахстане, куда приезжают там, с одной стороны, религиозные паломники, с другой стороны, просто туристы. Да, он был центром паломнического туризма. Всегда здесь издревле казахи хоронили своих великих предков. Позже это стал таким центром поклонения. Люди приезжают сюда со своими молитвами, просьбами. Mm -hmm. а, и мы решили сделать это, если есть туристический поток, не выдумывать новый какой-то, а сделать вокруг него, нарастить инфраструктуру. Mm -hmm. Почему нельзя снимать? Я тоже не могу понять. Я впервые с этим столкнулся. Сотни людей ходят снимать. При этом это не то, что один сказал, это все. Вот мы там ходили, и подходит каждый охранник. Я только что разговаривал с управляющим. Это инвест-проект, частная территория. Компания Steambol турецкая построила uh -huh. в зале. И я разговаривал с руководителем, говорю, откровенная глупость. Внесите, пожалуйста, говорю, коррективы в свои правила. Потому что это большая проблема для туристов. Почему мы должны спрашивать разрешение? Я не разделяю полностью эту точку зрения и приношу извинения, конечно, за неудобство. Среди большой кучи и горы а, песка древние а, фундаменты, фрагменты и в результате чего нами в 2020 году здесь были проведены работы по консервации и реставрации. Значит, здесь вот мы с вами видим дворы, территорию. Это не новодел, это восстановлено по фундаментам. Mm -hmm. Почему мы не делаем полностью новые здания, а делаем фрагменты, чтобы не разрушить старый фундамент. То есть, согласно проекта, который был согласован с ЮНЕСКО, с представителями ЮНЕСКО, то есть найденный фундамент у нас укрывается геотекстилем, то есть тем самым отделяется аутентичный слой от консервационного слоя. Консервационный слой сделан точно так же, как и делалось в древности из сердцового кирпича. Вот здесь, на этой территории, что вот я вот вам хотел сказать, что на этой территории вот именно был найден город, а туда дальше, где вот мы сейчас занимаемся, вот, а, там найдены а, общественные строения. Караван-сарай, угу. баня, угу. А, то есть они намного интереснее. Здесь, конечно, есть вот один из домов, это пример, вот, допустим, а, найденного, и мы частично вот восстановили угу. а, и показываем то есть если мы поставим здесь вот э, дом нам надо будет сносить делать фундамент это неправильно да. то есть мы к этому очень трепетно угу. и щепетильно относимся дабы сохранить найденное если в туркестане пытаются восстанавливать исторические сараи то в алмате люди еще живут в аулах за моей спиной один из самых интересных после советских жилых комплексов Алматы называется Аул. И здесь первоначально хотели построить 33 такие вот башни необычной формы. Это монолитный дом, видите, с такими полукруглыми балконами. Очень нетипичная архитектура, особенно для позднесоветского времени, когда на всем экономили, когда было упрощение, когда строили бетонные коробки. Но здесь архитекторы все-таки решили поэкспериментировать. И вот эти эксперименты вылились в такой необычный дом. Что интересно, когда ты смотришь на этот дом, понятно, да, что 83 год, то есть прошло уже почти 40 лет, и он сегодня смотрится гораздо лучше, чем отвратительные вот эти вот коробки, которые лепят сейчас. То есть 40 лет назад, когда не было особо денег, когда был такой спад в архитектуре, когда строили бетонные коробки, но тем не менее архитекторы умудрялись делать что-то интересное умудрялись экспериментировать и как-то думать об облике города. Вот если бы вот сейчас его сделали из современных материалов, если бы сейчас его там, ну, вот отреставрировать, покрасить, конечно, не фиолетовый цвет, то был бы классный проект. А это, друзья, один из символов Алматы — фонтан Неделька. Построили его в 1972 году. Изначально, по задумке архитектора, здесь должно было быть 12 арок, но места не хватило, поэтому сделали только 7 арок. И, соответственно, получилась неделька. А так был бы целый год. 12 арок должны были символизировать 12 месяцев. А вот эти вот каскады с фонтаном, они символизируют стремительные горные реки э, Казахстана. 
Вот, что круто, то, что этот фонтан недавно отреставрировали, и сейчас он практически в таком первозданном виде. Вам по сколько лет? 14 лет. О, супер. Знаете, кто такой Сталин? Да. Кто? А кто такой Ленин? Ленин, он до Сталина вроде был. Ленин был до Сталина. Так, и что вы по поводу их думаете? Ну, Сталин был слишком жестким. Слишком жестким. А вот в школе вообще проходит это, да? Да. А ты в русской школе учишься? Да. А ты? Тоже. Тоже в русской школе. А почему, а почему тебя в русскую школу решили отдать? Он перешел туда. Ты пер... Ну, о, перешел. Да. А почему? Ну, казахский язык за время карантина забыл. Ты забыл казахский язык? Ну, почти забыл. Понятно. А это один из символов Алматы, гостиница «Казахстан». Построили ее в конце 70-х, и до 2008 года это было самое высокое здание города, 102 метра. Э, считается, что здание сейсмоустойчивое, и чуть ли не самое сейсмоустойчивое вообще в регионе. По архитектуре оно довольно неплохое, и даже сейчас смотрится современным. В 90-е годы здание меняло собственников, и так, в общем, нормальный собственник и не нашелся, поэтому от былой роскоши не осталось и следа. Кстати, эта гостиница была изображена на купюре в 5000 тенге. Как вы знаете, в 91 году Советский Союз распался. За моей спиной находится памятник Стеллу Независимость. Стеллу Независимость открыли здесь, на площади республики в 96 году. Она имеет высоту 28 метров. На ее вершине установлен 6-метровый золотой человек, под которым крылатый барс. Все это символизирует казахскую государственность и ее стойкость. Здание за моей спиной должно было быть музеем Ленина. Строительство шло активно в начале 80-х годов, но было остановлено в 86-м, когда здесь проходили серьезные протесты. После строительства возобновили, но достроить музей Ленина не успели, потому что Советский Союз распался. И только в 93-м году возобновили стройку, в 95-м достроили, но назначение поменялось, и это здание теперь резиденция первого президента Казахстана, то есть резиденция Назарбаева. Такая вот интересная история. Ты живешь здесь? Да. И как? Все отлично. Все Мы хорошо. Городские алматинцы. А, городские алматинцы. Что значит? А есть горные алматинцы? Нет, есть приезжие. А приезжие. Да. А Сразу. городские это те, кто от... это, Тут... местные, это элита. Да. Ну, ты это ты не... элита Алматы. Ну как мы не элита, мы просто местные и знаем больше города и в общем как сказать рождены быть алматинцами. Супер. Скажи, а Городского алматинца обижает, когда говорят Алмата, а не Алматы. Вот сейчас этот вопрос встал у нас. Опять. Наш, да, наш писатель Улжас Сулейменов об этом заговорил. Возможно, вы знаете его, да? Нет, я не знаю. Знаете, так. исторический писатель. Угу. А, вообще изначально он был Алма-Ата. Да. Это правильно. Это женская, женский род. Да. Алма да. это в переводе да. с казахского яблоко. Угу. Ата это а, дедушка, ну угу. Аташка по нашему. Угу. Вот, э, как бы, яблоко, город яблок и город такого, как бы, Аташки, дедушки. Mm -hmm. Вот, это будет правильное название. Алма-Ата. То есть, когда говоришь Алмата, настоящих алматинцев это не обижает? Это не обижает. Все, супер. Потому что, знаешь, приходят в комментарии и говорят, что это такое. Алматы, да? Да, ну, да, Сейчас, да. как бы, официальное название у нас Алматы, да. но исторически... Но мне нравится, мне красивый, мне кажется, Алмата, это Алмата. лучше. А это одно из э, самых необычных, роскошных и красивых, как некоторые считают, советских зданий Алматы. Дворец школьников. Построили его э, в 83 году. И посмотрите на его такую необычную архитектуру. Золотой купол, э, какой-то такая вот дуговидный, вот эти вот корпуса, еще там башни и все остальное. Архитектура вызвана тем, что изначально этот проект делался для Байконура. Они хотели открыть на Байконуре музей космоса. Ну и, собственно, э, делался вот такой музей космоса с куполом, там должен был быть телескоп, а сама архитектура здания, она символизирует спираль галактики. Но на Байконуре построить его не получилось, а чтобы проект зря не пропадал, его решили отдать Алмате и сделать здесь дворец школьников. По тем временам, в 80-х, он был просто роскошным. При отделке, особенно в интерьерах, использовались очень дорогие материалы, дерево, мрамор, гранит, хрустальные люстры. Говорят, по убранству он не уступал зданию Центрального комитета партии. То есть школьники с ранних лет могли почувствовать вообще, чего стоит эта власть из этого дворца школьников пройти свой путь уже до Центрального комитета партии. Вот, здание довольно неплохо сохранилось, несколько лет назад закончили реконструкцию, часто памятник архитектуры, и здесь до сих пор располагаются детские кружки. Здрасте. А нельзя зайти? Закрыто? Да. А, а мы посмотреть нельзя посмотреть? Нет, воскресенье. А, воскресенье не работает.
Понятно. Как вообще дела у вас? Да, Все да, хорошо? Вы журналист, да? Нет. В телевизоре а. вас не видел. Ну, может, на Ютубе я делаю. Там, да. а, Видео, может, да, видели. YouTube. Видели, да? Ну, это за граница, да? Да, да, да. да. Ну, и про Казахстан я снимал, да. Афганистан. Да, да. во, Афганистан, да да да, 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 да. Это вы? Да, я. Так, а мы приехали на смотровую площадку, чтобы насладиться шикарными видами Алматы. Так, осталось теперь найти шикарные виды среди всех этих э, лавочек. Видишь, они все шикарные виды, зачем взяли, застроили э, ларьками. Одна из проблем, а, наверное, всех постсоветских городов, это то, что они берут какое-нибудь очень красивое место и делают здесь абсолютно мразотнейшие какие-то аттракционы, ларьки, кинотеатр 5D, перевернутые дома. В общем, эта зараза, она повсюду, от Анапы, как мы видим, до Алматы. На вершине холма оттуда открывается потрясающий вид на город, на горы, где ты ожидаешь, я не знаю, расслабиться, насладиться тишиной, красотой. Нет. Тебе тут в уши совсюду, там заходи в наш 5D кинотеатр, ударь по нашей груши, посмотри какой-то контактный зоопарк, зайди в нашу там пивнушку и вот все вот это, кошмар какой. Зачем? Есть ведь некрасивые места, где можно такой ужас сделать. Зачем портить красивые места этим э, развлекательным мусором из 90-х? Да, Лен? Показательный момент относительно русского языка, то, что практически вся социальная реклама, все объявления, вывески на магазинах и так далее, и так далее, практически все на русском языке. То есть вот носите маску на русском языке, режим работы магазина на русском языке, там на шлагбауме надпись, там просьба не сигналить, там пицца, кофейни и так далее, и так далее. Все на русском языке, и в этом плане, вот объехав... Все постсоветские республики могу сказать, что э, с русским языком в Казахстане ну, так же комфортно, наверное, как и комфортнее, наверное, только в Беларуси. Вот, там просто и русский язык вот, прямо государственный. Но среди остальных вот, республик Казахстан, конечно, такая самая русскоговорящая страна, э, бывшая республика Советского Союза. За моей спиной такое помпезное монументальное здание, а сейчас это Казахстан-Британский технический университет, а вот в советское время это был дом правительства. Здесь сидела вся вот эта партийная верхушка Казахстана, и опять же интересная трансформация здания, да, что раньше там сидели, сидела партийная элита, а теперь там студенты, и считается один из лучших вузов Казахстана. За домом правительства еще одно интересное здание, такая, видите, стоит стекляшка. Чем бы это здание примечательно? Это было первое в Советском Союзе полностью прозрачное, полностью стеклянное здание. Да, сейчас этим никого не удивишь, сейчас э, вся современная архитектура лепит эти стекляшки, но тогда это было в диковинку. Тем более здесь, в Алмате, где климат не позволял себе такого. Напомню, что когда это здание построили, еще не было такого массового распространения кондиционеров, особенно в архитектуре, и э, не было возможности как-то защититься от жары, и люди там страдали. Построили приезжие архитекторы. Один из архитекторов был Владимир Ищенко, довольно известный советский архитектор, но который почему-то не учел местные реалии. В итоге здание превратилось в настоящую пыточную. Люди страдали от солнца, пытались как-то закрыть эти несчастные окна, там не было никакого спасения. Что самое интересное, построили это здание архитекторы сами для себя. То есть, еще раз, это э, казахстанский стройпроект. Собственно, там сидели проектировщики, сидели архитекторы. В итоге люди мучились, мучились, мучились и домучились за того, что здание решили реконструировать. И окна частично закрыли. Теперь сплошного стекления там нету. И его можем увидеть только на старых фотографиях. Вот такая вот, друзья, интересная история, как архитекторы сами выкопали себе яму. Очень необычное здание за моей спиной – это банный комплекс «Арасан». Построили его в 80-х годах, и у него довольно интересная история. В советское время 
Алмата соревновалась с Ташкентом там, по многим параметрам. И вот в 70-х годах в Ташкенте строят большой, роскошный, богато украшенный банный комплекс. Ну, конечно, Алмате обидно. Алмате тоже хочется классный банный комплекс, тем более здесь не хватало помывочных мест. Да, в Советском Союзе существовали стандарты, что на каждую тысячу жителей должно было приходиться три банных места. А на конец 70-х в Алмате было всего полтора банных места. Непорядок. И нужно было больше строить бань. И вначале хотели построить три разные бани. Но потом подумали, чего мелочиться? Мы сразу сделаем огромный банный комплекс. Собственно, так и получилось. Это самый крупный банный комплекс на территории Советского Союза. И, по-моему, до сих пор он остается самым крупным. В день могло посещать 3200 человек. Там были бани абсолютно разные. Была русская баня, восточная баня, финская баня. Там были даже детские бани. И при этом, чтобы вы понимали, уровень, как они сделали, там были э, детские бани для мамы малышей, а еще были для отцов. <с> То есть, если отец идет с ребенком, тоже были отдельные бани там. И, конечно, э, нужно смотреть э, на здание с точки зрения пластики, насколько оно элегантно сделано. Опять же, вот посмотрите, если мы сейчас сравним с Ташкентом, да, мы вспомним это старое соревнование Алматы и Ташкента, посмотрите на ташкентские бани, они были так украшены, э, были в таком восточном стиле, нет. Здесь другая история, здесь уже пластика фасада, интересные изгибы, очень хорошие, дорогие, качественные материалы и, конечно, интерьеры. По советским времена, когда человек приходил в эти залы, да, это что-то было больше похоже на какие-то римские вот эти вот иллюстрации э, древних вот этих вот терм. И что еще интересно, бани работают до сих пор, вот там перед входом продают венички, сюда приходят люди, и все у них хорошо. А в Ташкенте в 2010 году свои бани снесли, так что... В итоге казахи, несмотря на то, что построили они свои бани позже, чем узбеки, но, тем не менее, они победили, бани у них работают, и здорово, красивое здание украшает сегодня город. Mm -hmm. Были там внутри? Были. Хорошая баня? Хорошая баня. Супер. А в советское время были, ходили сюда? Ходили. И в советское время ходили? Да, ходили, все там есть. А когда было лучше, при Советском Союзе или сейчас? При Союзе же лучше. При было. Союзе лучше. А что сейчас плохо? Чего не хватает вот, с Советским Союзом сравнивать? Не знаю, чего не хватает. Все равно везде, как говорится, работы нету. Самое главное, э -э денег нету. Во все области у нас стоят новые поезда, угу. скоростные. Наши, свои же вагоны. Так, вы, видимо, какой-то чиновник, нет? Нет, я не чиновник. А кто вы, кем нет, вы работаете? Пенсия нет вообще. А сколько пенсии у вас? Тысяча долларов. У вас тысяча долларов? А -а -а. Чем, чем вы занимались раньше? Я полковник. Во! Полковник, то есть вы все-таки военный пенсионер. Ну да, военный. А, ну, не, ну тысячу долларов-то хорошая пенсия. А как вы отнеслись, когда ее пере, переименовали в Нур-Султан? Очень положительно, почему бы нет. Действительно была Алмата, угу. очень сильно была заселена. Два миллиона человек, столько народу. И кроме этого, что столица была в центре государства, почему бы угу. Вообще, с точки зрения людей, как они относятся там, и к действующей власти, и рассуждают вообще там, про страну и так далее, прямо очень похожи на Россию. И многие мои собеседники, когда я спрашивал, а как здесь у вас все устроено, они говорят, слушай, у нас все примерно как в России. И с цензурой, и отношение к власти, и оппозиции, и политикой, и так далее, и так далее, очень похожи на Россию. Ну и вот сейчас мы э, увидели... Э, подошел на улице, мы даже он, ну, и ничего не говорили, ничего, подошел уже взрослый мужчина, он сказал, что у него все замечательно, все хорошо, Казахстан просто процветает. Во все области у нас стоят новые поезда, скоростные. И так замечательно, и Нурсултан Назарбаев просто класс. Ни одной спорной территории нету, это заслуга тоже президента. И, и люди, ну, просто все идеально, все идеально, все хорошо, и дороги строятся, просто начал нахваливать, хотя мы даже, ну, так, специально ничего и не спрашивали. Я просто хвастаюсь, да? Э -э ну, и пенсия тысячу долларов. Мне кажется, если бы у всех пенсионеров была пенсия тысячу долларов, все было бы немножко иначе. Но человек бывший военный, поэтому у него немножко вот другой склад ума, но, видите, такие вот интересные люди нам попадаются на нашем пути. Ребят, ребят, можно вопросик вам задать? Да. Быстренько. Вам сколько лет? 11-10. Вы знаете, кто такой Ленин? Да. Ленин – это советский, ну, кто Советский Союз создал? Тебя воевал. Не, мне кажется, это кто создал. Так, а Сталин? Сталин – это президент Советского Союза после Ленина, который был. Твоя версия? Я не, ну, такая же. А кем, а кем собираетесь быть, когда вырастете? Программисты. Программисты? Останетесь в Казахстане или уедете? 
Наверное, уеду. Я не знаю. А куда хочешь уехать? В Испанию либо в Америку. Ничего себе у тебя планы. Класс. Хорошо. Хорошего дня. Спасибо. Зеленое здание за моей спиной. Это союз писателей Казахстана. И на фасаде этого здания каким-то чудом сохранились маленькие серпы и молоты. Наверное, их просто не заметили, потому что более крупным серпам и молотам и другим советским символам не очень повезло. Их демонтировали и заменили уже на современные казахстанские символы. А здесь такие вот маленькие серпы и молоты до сих пор, видите, на фасаде есть. Большая, кстати, редкость. По крайней мере, в Алмате серп и молот встретишь. Вот я хожу здесь третий день и вот первый раз заметил. Астана была переименована из Акмалы 6 мая 1998 года, а спустя два месяца ее назвали столицей Казахстана. После этого в городе начался сумасшедший рост. В 1996 году в провинциальной Акмале жили 270 тысяч человек. Сейчас, спустя 25 лет, в столичном Нур-Султане 1 миллион 180 тысяч человек. То есть город вырос четыре с половиной раза. Понятно, что все это потребовало масштабной застройки. Строили тогда еще Астану помпезно и пафосно, чуть ли не как туркменский Ашхабад. Получилось также неуютно и с ошибками. Одна из таких самых знаковых городостроительных ошибок в Нур-Султане это вот эти вот бетонные опоры, которые стоят за моей спиной. Что это такое? Где-то в середине нулевых, тогда еще в Астане, начали думать, а как же решать вопрос транспорта. Были разные варианты, например, построить метро или, я не знаю, может быть, сделать трамвай. Про трамвай серьезно никто не говорил. Но в итоге подумали, решили, мы будем делать надземное метро. Прямо как в Дубае. То есть мы поставим опоры, и прямо вот у нас над дорогами будут бегать поезда. Ну, сказано, сделано, и решили строить надземное метро. В чем проблема? Проблема в том, что, во-первых, это оказалось нереально дорого. Вы сами понимаете какой объем работ должен был быть произведен, смотрите всех этих опор, и вообще там очень и очень все дорого. В конечном итоге построить вот так и не получилось. В середине уже десятых годов сюда вошли китайцы, китайцы дали еще больше бабла, чтобы наконец-таки этот проект запустить, но ничего не получалось. В итоге его уже строят почти, скоро будет 20 лет, как они постро... пытаются построить это надземное метро, и, конечно, никогда в жизни они его не достроят. Проблема в том, что построить его, ну, объективно не получится. А если и получится, конечно, можно залить все это дело деньгами, и даже если получится, пользоваться им никто не будет, это неудобно, это будет дорого, это будут постоянно убытки. В общем, работать нормально эта система никогда не будет, и здесь надо было просто взять и признать ошибку. То есть нужно было сказать, что да, это градостроительная ошибка, мы заканчиваем этот проект, мы сносим все эти опоры и все. Но, как вы понимаете, когда сюда вбуханы какие-то миллиарды и миллиарды, просто так признать ошибку, Нельзя, особенно еще местный менталитет не позволяет этого сделать, хотя и Нур-Султан Назарбаев говорил, что это дорого и не получится, и даже новый президент э -э, Такаев тоже говорит, что это дорого и не получится, но тем не менее каждый год переносят сроки введения этого метро и ничего не происходит. Местные называют это памятником коррупции и даже предлагают каждую опору посвятить какому-нибудь неквалифицированному чиновнику. Мне, кстати, кажется, может получиться довольно интересный арт-объект. Учитывая, какие здесь широкие дороги, учитывая, какие огромные расстояния между домов, здесь нужно было делать трамвай. То есть здесь хватает места, чтобы сделать хорошую систему скоростного трамвая. Во-первых, это будет гораздо дешевле. Во-вторых, э -э людям будет удобно им пользоваться. То есть не нужно забираться на эти какие-то надземные станции и так далее, и так далее. Э -э и, наконец-таки, появится возможность сузить эти огромные широкие улицы. Ну, подробно сейчас на транспортных проблемах мы останавливаться не будем. Кому интересно, ссылочки в описании будут. Посмотрите, я уже все это разбирал. В 2017 году в Астане прошла выставка Экспо-2017 «Энергия будущего». Поэтому поводу здесь построили вот такие вот необычные здания. Здания, ну, действительно неплохой архитектуры, все такое вот э, супер современное. Еще тогда, в семнадцатом году, журналисты, особенно иностранные, они критиковали Казахстан за то, что в период финансового кризиса э, сюда было вбуханы какие-то миллиарды долларов. А самое главное, непонятно, зачем это все будет нужно потом. Тогда, кстати, местные власти на иностранных журналистов жутко обиделись, как они посмели э, критиковать полет 
мысли э, и такую роскошь. Почему я постоянно говорю, что Казахстан очень похож на Россию и по менталитету, и по отношению э, к каким-то вот э, таким вот выставкам, мероприятиям международным, что ради того, чтобы где-то там, не знаю, там засветиться на международной арене, ради того, чтобы э, потешить чувство там собственной важности, чтобы перерезать ленточку, чтобы показать всему миру, мы готовы, я говорю, мы имеем в виду и Россию, и, судя по всему, Казахстан, мы готовы выпрыгнуть из штанов, мы готовы вообще на что угодно вбухать миллиарды, миллиарды просто не поймите, чтобы перерезать ленточку, чтобы сфоткать, чтобы показать всю миру, можем, можем, вы посмотрите, посмотрите, что мы можем. А как потом это будет использоваться, уже никто не думает. Я в Нур-Султане не первый раз, и не второй, и не третий, и даже не четвертый. Я был здесь летом, зимой, осенью, в разное время, и Здесь постоянно пусто. Э, вот этот проект, они его сделали. Международные гости сюда приехали из разных стран, посмотрели, написали. Все хорошо. А дальше это, ну, по сути, никому не нужно. Да, они это тянут. Там, там работает музей, который постоянно стоит полупустым. Здесь какое-то сделать там благоустройство. Вечером, летом здесь да, гуляют какие-то люди. Но все равно они не смогли приспособить эти объекты для повседневной жизни. И, как и многие другие вот эти вот э, чудеса, построенные здесь, это все такое вот полупустое. Стоит, требует огромных денег на содержание и, по сути, никому не нужно. Очень, опять же, характерная история для столицы Казахстана. Вот, а, ты, а, 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 а ты отсюда? Ты вырос здесь? Нет, Или ты я, приехал? Нет, я здесь работаю. Я приехал с, в основном в 2006 году. В 2006 году? Да. Ну, уже здесь. Этого ничего не было. Нет. Как ты отнесся, когда Астану в Нур-Султан переименовали? Отрицательно. Отрицательно? Конечно. Почему? Ну, это же какой-то, по сути, элемент авторитарного режима, культа личности. Да, и культа личности Сталинград. Угу. То же самое же. Есть разве? А людей спросили вообще, когда переименовывали? Нет, нет, никто ничего не спрашивал. Про Астану, или как теперь это город зовется Нур-Султан, я снимал уже не один ролик. И меня часто спрашивают, ну как тебе город? И я всегда говорю, что, слушайте, город плохой. Город абсолютно не самоштабен человеку. Город неудобный. Город с широченными проспектами, этими гигантскими площадями, этими человейниками и так далее. В нем некомфортно находиться. Ну, это, можно сказать, это административная столица. Здесь чиновники есть на своих машинах, но здесь же живут еще и люди, а жить здесь очень сложно. Почему? Потому что проектировали город. Не для людей. Проектировали город для красивого генплана. И если мы посмотрим на генеральный план Нур-Султана, мы увидим потрясающие картины. Например, за моей спиной площадь независимости, а дальше начинается президентский парк. Президентский парк, вы посмотрите. И все это хорошо, когда ты смотришь на спутниковые снимки или летишь над городом на вертолете. Завораживает. Но вот мы находимся на одной из главных площадей. И посмотрите, огромная Абсолютно мертвое, безжизненное пространство, закатанное в плитку. Здесь не происходит ничего. Хотя, казалось бы, это главная площадь страны. Да, здесь нету абсолютно ничего. Здесь некомфортно находиться. Здесь просто плитка, плитка, плитка. Какая-то вот инсталляция с недешевым, дорогим экраном, который тоже никому не интересен. Дальше мы с вами поворачиваемся. Здесь дворец независимости, перед которым, ну просто уже, чтобы совсем не было пустоты, сделали парковку. Вот эта вот бесконечная пустота этих огромных э, пространств, она угнетает. Ну, здесь на самом деле некомфортно находиться. Здесь не хочется гулять, здесь не хочется проводить время. Еще одна проблема всех этих огромных пространств, что их даже с бюджетами Казахстана даже с тем, что это э, город, названный в честь первого президента, культ личности которого здесь в последние годы все больше и больше, даже эти пространства они не могут поддерживать в порядке. И уже вся эта плитка, она немножечко разваливается, сквозь нее там уже растет какая-то трава, по площади вот здесь ездят машины, что-то проваливается. Э, монумент, один из главных там монументов, тоже разваливается, откалывается мрамор, везде какие-то потеки. Потому что содержать все эти безжизненные пространства просто невозможно. Не хватит никаких денег. Да и зачем? Здесь нету людей. Никто вблизи на это не смотрит. Если этим любуются, то любуются на кадрах с вертолета, с, там, с квадрокоптера или на спутниковых снимках. Такой вот город построили в степи. Постоянная застройка Нур-Султана угрожает даже фламинго. Да-да, вы не ослышались. Недавно здесь решили засыпать озеро Малый Талдыколь. 
Но зачем? Все просто, чтобы на его месте построить пару десятков убогих муравейничков. Ну вы же понимаете, в степи места мало, надо озеро засыпать. Чтобы вы понимали, это не какая-то грязная лужа. На озеро прилетают птицы. Этой осенью там оказались даже экзотические для Казахстана розовые фламинго. Местные жители и экологи пытаются отбить озеро. Власти же заявляют, что засыпят лишь часть, а остальное благоустроят. И все будет хорошо. Но почему надо строить дома даже в этом месте, остается непонятно. Рост Нур-Султана тесно связан с общим экономическим ростом, который Казахстан пережил в последние десятилетия. По оценке Всемирного банка, в 2020 году номинальный ВВП на душу населения в Казахстане составил 9055 долларов. Это 89-е место в мире. Казахстан лишь немного уступает России, а из бывших советских республик его обгоняют еще лишь Латвия, Литва и Эстония. По данным правительства, средняя зарплата в Казахстане в сентябре 2021 года составила 257 тысяч тенге, то есть около 42 тысяч рублей. Это опять лишь немногим меньше, чем в России. Основа экономики Казахстана – добыча полезных ископаемых. В рейтинге стран по запасам нефти Казахстан занимает 11 место. На нефтяной сектор приходится 17% ВВП страны. Нефтепродукты составляют больше половины всего экспорта Казахстана. В 2000 году было открыто Кашаганское месторождение на шельфе Каспийского моря. Нефти там очень много, 38 миллиардов баррелей, из которых 10 миллиардов извлекаемых. Однако выяснилось, что добыча на Кашагане занятие очень сложное и дорогостоящее. Начало эксплуатации постоянно откладывалось, а сумма инвестиций росла. Несколько крупных международных нефтяных компаний покинули проект. По словам аналитиков, Кашаганское месторождение становится прибыльным лишь при ценах на нефть около 90-100 долларов за баррель. Также Казахстан – мировой лидер в производстве урана и занимает восьмое место в мире по запасам железной руды. Отличительная особенность Казахстана – высокая доля государства в экономике, несмотря на приватизацию, начавшуюся сразу после распада СССР. Официально доля госсектора в ВВП Казахстана неизвестна, но по некоторым оценкам она составляет около 40%. Если говорить про рыночную экономику, то в том виде, в котором мы ее понимаем сейчас, то, конечно, в 90-е годы ни о какой рыночной экономике можно не вести речь, потому что это был скорее дикий неконтролируемый базар, чем рыночная цивилизованная экономика. Ну, не было, например, многих атрибутов рыночной экономики. Не было, например, нормальной налоговой системы, денежной, нормальной денежной системы. Практически плохо работало или отсутствовало антимонопольное регулирование. Не было нормального там, рыночного законодательства, потому что законодательство оно было как лоскутное дело. Где-то про рынок, где-то про социализм и так далее. То есть, если говорить про невидимую руку рынка, то она была реально в очень зачаточном состоянии. То есть за одно и то же действие тебя могли и посадить, и наградить, и убить. Это было вот такое время. Если брать э, историю, значит, в 92 году был принят закон о массовой приватизации. И тогда неожиданно мы все стали собственниками своих квартир. Сейчас, сейчас извиняюсь, вы это делали сами или вы э, брали там кальку с России или приглашали каких-то иностранцев? Нет, 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 это было не калька с России, это делали сами. Вы я... сами решили сделать приватизацию? Нет, исходя из опыта. У я... вас был свой Чубайс? Раньше такой механизм был. Я тогда работал э, в Институте экономики, угу. Академии наук. Было так. Собирались лучшие умы Казахстана с да. разных ведомств. Их закрывали на базе, ну, в санатории каком-нибудь. Mm -hmm. да? И там группа а, с госорганов, с научных ведомств, с бизнеса. Их собирали в одном месте, и они сидели, писали. Потом эту программу, когда а, проходило а, утверждение через а, госорганы неформально, потом ее выносили на обсуждение в парламент. Тогда у нас был Верховный Совет. И тогда была принята программа о приватизации. И тогда мы стали все владельцами, вот я говорю, квартир. Ну, квартира, я про предприятие. Про предприятие там был второй. Там была придумана схема, очень похожая на российскую. На... Залоговыми аукционами? Нет, не залоговыми. А, инвестпроектов. Угу. Инвестпроектов. Но, к сожалению, тогда были как? Там был два этапа. Первый, значит, Каждый гражданин Казахстана имел право на долю какого-то имущества. Соответственно, он получал купон, как у вас ваучер. Да. У вас ваучер, у нас купоны. Но в итоге получилось так, что когда э, создали куп, э, несколько фондов, 17, по-моему, фондов, купонов, и 
должны были выставляться на приватизацию объекты. И вот этими купонами эти фонды могли выкупать долю. Mm -hmm. Раз остановилось. Пришел премьер Кожигельдин и предложил, говорит, а что, говорит, ну, говорит, купонами, ладно, выкупят. Но для того, чтобы предприятие развивалось, нужно что? Инвестиции. А у, откуда у этих фондов инвестиции? Поэтому была предложена другая модель, связанная э, приватизация по инвестпроектам. И там, конечно, ну, понятно, что в самой стране у многих денег не было, потому что все равно мы же в основном выжили из Советского Союза, все были, ну не скажу, что совсем бедными, но в то же время и не богатыми. Нет, это же инвестиции. Потом мы не знали, как это делать. Так. Соответственно, вот эти с 1995 -го года, 96 -го года у нас пошли приватизация по инвестпроектам. То есть аукционы, но не беззалоговые. Mm. К сожалению, тогда вот пошел, не у всех был первоначальный капитал, и тогда, конечно, пошли многие нарушения, которые исходили. Но опять же, опять же, как политэконом скажу, что по Марсу, да, что Первый капитал он не, всегда, не всегда бывает честным. Это, это нормально. До тех пор, пока цены на нефть и сырьевые товары были низкими, государство нуждалось в предпринимателях. Но как только цены на сырьевые товары пошли вверх, и государство начало получать основные налоги из сырьевых компаний, тут же государство начало проявлять свой характер и уже поняло, что она, ну, по крайней мере, власти, что они не нуждаются в предпринимателях. И, соответственно, начали укреплять свои позиции. Теперь, когда у государства появились деньги, ну, благодаря росту цен на, сельхоз, на сырьевые товары, у государственных чиновников появилась такая иллюзия, теперь, что они сами могут построить все необходимые экономические объекты. И вообще, зачем им нужны отечественные предприниматели с их амбициями и запросами? Несмотря на экономические успехи, в независимом Казахстане с тоской вспоминают СССР. По крайней мере, это касается тех, кто успел в Советском Союзе пожить. По данным опроса 2016 года, 61% казахстанцев старше 35 лет считает, что в СССР жилось лучше, чем после его распада. Среди молодежи до 25 лет таких нашлось 35%. Вы знаете, его часто вот, э, не то что задают, а пишут, а если бы... Да? Конечно, есть свои плюсы, есть свои минусы, потому что с высоты, или правильно сказать, прожитых лет, там 30 лет, как прошло все это дело, можно судить о том, что плюсы, что минусы. Но, конечно, у части населения, скажем так, которая успела, так сказать, пожить при, со при Союзе нормально, и в частности, я думаю, что и мое поколение тоже в том числе, Конечно, есть какая-то такая ностальгия, то, что да, была большая страна, страна, которую все уважали. И была уверенность, понимаете, вот была уверенность в завтрашнем дне. Что это было? Идеология так работала, работала идеология. Или же это уже на генетическом уровне потихоньку все это впитывалось, что вот есть такая страна, она мощная, большая, огромная. И с ней все считались. Поэтому участие населения есть. Конечно. Отношения тут разноплановые. Немало казахов. Они любят, мечтают в определенной мере быть в советское время. Это старые коммунисты. Активисты советской власти. Mm -hmm. Молодежь и средний возраст, они на стороне независимости, на стороне свободы. С развалом Советского Союза экономика Казахстана пошла по знакомым нам пути. Страна стала экспортировать углеводороды. К тому же, как и в России, в Казахстане стали очень неравномерно развиваться регионы. Ну, например, столичные Алмата и Нур-Султан, а также богатый нефтью Атырау, стали развиваться очень активно. В то же время другие регионы беднели, и люди из них стали уезжать. 
пока цены на нефть росли, президент Нурсултан Назарбаев придумал амбициозные программы модернизации и цифровизации. Казахстан 2030, Казахстан 2050. Ну, в общем, все прямо как наши российские национальные проекты. Но как только нефть подешевела, амбиции пришлось поубавить. При пустеющем бюджете в стране пошли по верному пути. Обратились к корням и духовности. Например, запустили проект «Духовное возрождение» и масштабно отпраздновали 550-летие казахского ханства. В итоге Казахстан вместе с технологической модернизацией ударился в архаизацию. С одной стороны, здесь боролись за экономическое развитие и выход на международную арену, с другой стали идеализировать жизнь предков и древнее казахское ханство. Думаю, кто предстает в образе ханов и говорить не надо. Архаичное сознание, которое навязывают населению, помогает власти скрывать свои ошибки. Ведь баю, то есть уважаемому человеку, можно все, а в медленной вечной степи спешить с развитием некуда.